வணக்கம் நண்பர்களே இரண்டாவது வாழ்க்கை நாவல் நாவல் ஆசிரியர் அண்ணம்மாள் பிள்ளை அவர்கள் வாங்க நாம இப்போ கதைக்குள்ள போகலாம் பகுதி ஒன்று ட்ரிங் ட்ரிங் அலாரத்தின் சத்தத்தில் விழித்த ஜெரோ மணி நாலு முப்பது என உறுதிப்படுத்தி கொண்டு உடலின் அசதியையும் மீறி எழுந்து கடிகார ஒளிக்கு ஓய்வு கொடுத்தார் தன் அறையிலிருந்து சற்று வெளிப்பக்கத்தை எட்டி பார்த்தார் ஹாலின் ஓரத்தில் இருந்த போட்டோவில் ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்புடன் அவர் அருகில் நின்று கொண்டு மெல்லிய புன்னகையை தவளவிட்டு கொண்டிருந்தால் மேரி ஆரோக்கிய மேரி அதுதான் அவளின் முழுப்பெயர் என் மனைவி கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளாக என்னோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் என் மேரி பள்ளியில் ஒரு சின்சியர் ஆசிரியை மாணவ மாணவியரெல்லாம் மேரி டீச்சர் மேரி டீச்சர் என எந்த நேரமும் அவளின் பின்னாலேயே ஒரு கூட்டம் திரியும் ஆங்கில ஆசிரியை ஆனால் தமிழிலும் கணிதத்திலும் கூட பீத்து உதறி விடுவார் என்பார்கள் மாணவர்கள் ஆனால் வீட்டில் பிள்ளைகள் அவளை கண்டாலே பயப்படுகிறார்கள் எதற்கெடுத்தாலும் கடுகடுன்னு பேசுகிறாங்கப்பா இது அவர்கள் வைக்கும் குற்றச்சாட்டு என்னோடு கூட அதிகம் பேசுவதே கிடையாது இல்லை இல்லை பேசுவதே கிடையாதா அல்லது நான் பேசுவதில்லையா என ஒரு விவாதமே நடத்தி ஆய்வு செய்ய வேண்டும் ஆனாலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இதே வீட்டில் மெல்ல முதல் அறையை எட்டி பார்த்தேன் என் இரு பிள்ளைகளும் அயர்ந்து தூங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் இருவருக்கும் நடுவில் என் அம்மா அப்பத்தா அலங்கார மேரி என்றால் என் பிள்ளைகளுக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும் என் மனைவிக்கும் கூட மாமியாரை பிடிக்கும் ஆனால் பிள்ளைகளுக்கு அவர் தருகின்ற செல்லத்தனம் அவ்வளவு பிடிக்காது இரண்டு பிள்ளைகளில் ஜோயல் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கிறான் ஜாய்னா ஐந்தாம் வகுப்பில் மெல்ல அடுத்தறையை எட்டி பார்த்தேன் என் மேரி அதுதான் என் ஆரோக்கிய மேரி தன் கால்களை தலையணைக்குள் புகுத்தி ஒரு பக்கம் சாய்ந்த வண்ணம் படுத்திருக்கிறாள் அழகானவள் தான் ஆனாலும் பழமைத்தன்மை வாய்ந்த தன் பெயர் ஆசிரியர் பணி குடும்ப சூழல் என பலவற்றிலும் திருப்தி அற்ற நிலை அதுவே அவளின் மனம் எரிச்சலும் ஏக்கமுமாய் இருக்கிறது என்பதை தன் பேச்சின் மூலம் பலமுறை என்னிடம் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாள் நான் அதை கண்டு கொண்டதாகவோ இல்லை பரவாயில்லை விடுமா என ஆறுதல் வார்த்தை கூட கூறியதில்லை என்பதே அவளின் பெரிய குற்றச்சாற்று நேற்று என்னுடைய அம்மா ஊரிலிருந்து திடீரென வந்திருக்க மகிழ்ச்சி கொண்டாடினாலும் என்ன திடீரென வந்திருக்கிறார்கள் என குழம்பி போய் கேட்டே விட்டாள் என்னத்தை சொல்லாம கொல்லாமல் திடுதிப்புன்னு வந்து நிற்கிறீங்க மகனையும் பேர பிள்ளைகளையும் பார்க்கணும்னு மனசு துடிச்சு போச்சோ என அவள் கேட்க ஏண்டிம்மா உன்னை பார்க்கணும் தான் திடுதிப்புன்னு புறப்பட்டு வந்தேன் ஏன் திடீர்னு வந்தா உள்ளே விட மாட்டீங்களோ என்று கேட்டாலும் அம்மாவும் என்னை குழப்பமாய் பார்த்தார் இவன்தானே முக்கியமான ஒரு இடத்துக்கு நானும் மேரியும் போகணும் இரண்டு நாளைக்கு பிள்ளைகளை பார்த்துக்கணுமா உடனே புறப்பட்டு வாங்கன்னு ஃபோன் பண்ணினான் ஆனால் இப்போ திரு திருன்னு முடிச்சுட்டு நிற்கிறான் விஷத்தை மேரி கிட்ட சொல்லியிருக்க மாட்டான் போல என தனக்குத்தானே சொல்லி கொண்டு என்னை பார்க்க நான் என்ன செய்வதென்றே தெரியாமல் ஒரு கேன சிரிப்பு சிரித்து அசடு வழிந்தேன் வாங்கம்மா தங்கச்சி மச்சா பிள்ளைகளெல்லாம் எப்படி இருக்காங்க என்று கேட்டபடியே அவரின் பேக்கினை தூக்கி கொண்டு பிள்ளைகள் ரூமில் வைத்தேன் அந்த விவாதம் அப்போது முடிவுக்கு வந்தது அத்த டிஃபன் ரெடி பண்ண போகிறேன் வழக்கம் போல் உப்பு கம்மியாக போட்டு கோதுமை தோசை தானே மேரி தன் கடமைக்குள் செல்ல அம்மாடி அந்த வத்தல் மிளகாயும் தக்காளியும் மட்டும் போட்டு அரைச்சி தாளித்து தருவியே கார சட்னி அது கொஞ்சம் வச்சு தரியா உன் நாத்தனார் வீட்டில் உப்பு செப்பில்லாமல் சாப்பிட்டு நாக்கே செத்து போச்சு உரிமையோடு என் அம்மா வேண்டினார் இதுதான் என் குடும்பம் யாருக்கும் யார் மேலேயும் எந்த கோபமோ மன வருத்தமோ இருப்பதில்லை மிக சகஜமாக பேசி கொள்வோம் ஆனாலும் என் மேரிக்கு ஏதோ ஒரு ஏக்கம் அதை ஏக்கன்னு சொல்கிறதா அல்லது தாழ்வு மனப்பான்மைன்னு சொல்கிறதான்னு தெரியல தன் அழகான முகத்தில் ஒரு வாட்டத்தை எப்போதும் சேர்த்த வண்ணமே இருப்பாள் ஆனால் சிரித்த முகத்துடன் அவள் இருந்தாள் அவள் அழகே தனிதான் ஏன் அது அவளுக்கு புரியவில்லை என எனக்கும் தெரியவில்லை மீண்டும் என் அறைக்கு வந்துவிட்டேன் கிளம்புவதற்கு தேவையானவற்றை ஒரு சூட்கேஸில் எடுத்து அடுக்கினேன் 
அதனை அப்படியே எடுத்து சென்று காரின் டிக்கியில் போட்டேன் காலை ஐந்து மணி என சுவர் கடிகாரம் என்னை நினைவூட்டியது பகுதி இரண்டு மேரியின் அரை நோக்கி மெதுவாக போனேன் மெல்ல அவளது தோளில் கையை வைத்து தட்டினேன் திடுக்கன எழுந்த அவள் ஏங்க என்ன திடீர்னு அதெல்லாம் ஒன்றும் முடியாது போங்க அதட்டியபடியே அந்த பக்கமாக திரும்பி படுத்தாள் ஏ மேரி லூசு எந்திரி நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் என்ன போகிறோம்மா எங்கே நேற்று உங்கள் அம்மா வரும்போதே நினச்சேன் எதுவும் கோயிலுக்கு பிளான் போட்டு தான் வந்திருப்பாங்கன்னு நான்லாம் வர முடியாது இன்னும் ஒரு வாரத்தில் ஸ்கூல் இன்ஸ்பெக்ஷன் வேற முனகினபடியே மீண்டும் படு படுக்க போனவளின் தோலை பிடித்தேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் மட்டும்தான் போகிறோம் பிள்ளைகளை பார்த்துக்கத்தான் அம்மா வந்திருக்காங்க எங்கெங்க அப்படி அவசரமாக போகிறோம் எரிச்சலாய் கேட்டவள் லீவு கூட சொல்லலை அந்த எச்சம் மர திருதுப்புன்னு லீவு சொன்னால் முனங்கி தீர்த்துப்படும் அதை பற்றியெல்லாம் நீ கவலைப்படாத நான் பார்த்துக்கிறேன் காலங்காத்தால் அந்த அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி நான் சொல்ல முடியாதுங்க சிடு சிடுன்னு விழும் நேற்று ராத்திரியே நான் சொல்லிட்டேன் என்ன என்று அவள் என்னை அதிர்ச்சியாக பார்த்தாள் ஏங்க அந்த அம்மா ஒவ்வொரு மீட்டிங்லேயும் சொல்லும் யாரும் லீவ் சொல்கிறதுனா பெர்மிஷன் கேட்குறதுனாலும் ஸ்கூலில் இருக்கும்போதே கேட்டுருங்க அப்படி மறந்துட்டாலும் வீட்டிலேருந்து நீங்கள் தான் ஃபோன் செய்து கேட்கணும் உங்கள் வீட்டுக்காரங்களை கேட்க சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லியிருக்கு போச்சு இப்போ நீங்கள் போய் எதுக்குங்க என்கிட்ட சொல்லாமல் நீங்கள் செய்கிறீங்க ஏன் உங்கள் எச்சம் மாம்பிளைங்க கூட பேச மாட்டாங்களா அவங்க பேச ரெடி தான் ஆனால் அவங்க பொண்ணு தான் யாராவது ஆம்பளைக்கிட்ட இருந்து ஃபோன் வந்தாலே அன்றைக்கி நைட்டே வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க அப்பா கிட்ட சொல்லி ஏதாவது பிரச்சனையை மூட்டி விட்டுருமா அதனால தான் அப்படி சொல்கிறாங்களாம் இதை ஓப்பனாகவே மீட்டிங்கில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படி தான் ஒரு நாள் சித்ரா டீச்சர் டீச்சர் ஹஸ்பண்ட் ஃபோன் பண்ணியிருக்காரு ராங் நம்பரும் வச்சுட்டாங்களாம் சித்ரா மேடம் சொன்னாங்க இது தேவையா உங்களை போய் யாருங்க பேச சொன்னது மீண்டும் முதலில் இருந்து வந்தால் என்னோட நல்லா தானே பேசினாங்க நானும் விஷயத்தை சொல்லிட்டு கட் பண்ண பார்க்குறேன் மீண்டும் மீண்டும் ஏதாவது கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க கட் பண்ணுறதுக்குள்ளே போதும் போதுன்னு ஆயிடுச்சு அவளின் முகத்தில் எரிச்சலாய் ஒரு மாற்றம் அதுதான் போல் அவங்க பொண்ணு புகார் பண்ணுது அடுத்தவங்க வீட்டுக்காரரோட அவ்வளோ பேச்சு எதுக்கு பொறாமையின் பதற்ற வார்த்தைகள் வந்து விழுந்தன ஒருவேளை அவங்க பொண்ணு அப்போ இருந்திருக்காதோ இது ரொம்ப அவசியம் இந்த ஆராய்ச்சிக்கு ஒன்றும் குறைச்சல் இல்லை அரை குறை மனதுடன் எழுந்த அவள் ஆமாம் எங்கே தான் போகிறோம் சொல்லி தொலைங்கலை எரிச்சலாய் கேட்டால் காரில் போகும்போது சொல்கிறேன் எங்கே போகிறோன்னு சொன்னாதானே அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வரலாம் ஒருத்தரை பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப முக்கியமானவங்க தான் ஆனால் நீ சிம்பிளாக வந்தால் போதும் ஆமாம் உங்கள் ஃப்ரெண்டை பார்க்க நான் ஏன் மினுக்கிட்டு வரப்போகிறேன் என்று கிளம்ப தொடங்கினாள் நான் என் அறைக்குள் திரும்பினேன் அறைக்கு திரும்பினேன் பகுதி மூன்று தன் சிறிய ஹேண்ட்பேக்குடன் அவள் வெளியில் வர நான் காருக்கு அருகே நின்று கொண்டிருந்தேன் நாங்கள் கிளம்பினதும் கதவை சாத்துவதற்காக அம்மா வாசல் அருகே நின்று கொண்டிருந்தார் அத்த தோசமாவிற்கு எடுத்து சுட்டு வச்சுக்கோங்க இந்த மனுஷன் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தான் சீக்கிரம் எழுந்து எல்லாம் செஞ்சு வச்சுருப்பேன் சாரிங்க அத்த அட விடுமா நான் பார்த்துக்கிறேன் பத்திரமாக போயிட்டு வாங்க டே காரை கவனமாக ஓட்டணும் நாங்கள் காரில் அமர்ந்து வெளியேறவும் அம்மா கேட்டை பூட்டி கொண்டு உள்ளே செல்வதை என் காரின் மிரரில் பார்த்து உறுதி செய்து கொண்டு வண்டியின் வேகத்தை கூட்டினேன் மணி ஐந்தரை காருக்குள் சின்ன மௌனம் நான் எதையோ யோசித்து கொண்டு வருவதாக என் முகம் இருந்திருக்கும் போல மேரி ஒன்றுமே பேசாமல் மௌனமாக வந்தால் என் என் அலைகள் பின்னோக்கி போயின அன்று என் திருமண நாள் மேரியின் குடும்பமும் எங்களின் குடும்பமும் சற்று தூரத்து உறவுதான் பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் என போராடி கொண்டிருந்த முதல் தலைமுறை தொழிலதிபர் நான் அதனால் என்னவோ என் திருமண காலம் கடந்து கொண்டே இருந்தது என் அம்மாவும் பல முறை என் திருமணத்தை பற்றியெல்லாம் பேசியிருக்கிறார் நான் பார்க்கலாம் என்று சொல்லி காலத்தை கடத்தி கொண்டிருக்கேன் வயது முப்பதை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டே இருந்தது இவனை இப்படியே விட முடியாது என்று நினைத்த அம்மா ஒரு நாள் ஆலயத்தில் ஆலயத்திற்கு வந்திருந்த ஆரோக்கிய மேரியை எனக்கு காட்டினார்கள் அவளின் அடக்கமான உருவமும் மௌனம் பேசும் முகமும் 
ஏதோ ஒரு வகையில் பிடித்திருந்தது அவளின் அப்பா அப்படி ஒரு குணம் அவரை எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ரிட்டையர்ட் எச்சம் ஒரு வகையில் நானும் அவருடைய ஸ்டூடெண்ட் தான் எனக்கு வாழ்க்கை கல்வி எடுக்க வருவார் ஒரு வகையில் நான் தொழிலதிபராக மாறுவதற்கு கூட அவரின் ஊக்கமான பேச்சும் கண்களும் கூட காரணமாக இருக்கும் பல முறை வகுப்பில் என்னை பாராட்டி இருக்கிறார் ஏன்னா அதிகபட்சம் நான் தொழில் சார்ந்த கேள்விகளையே கேட்பேன் என் அம்மா அவரிடம் என்னை அறிமுகம் செய்ய நானும் வணக்கம் வைத்தேன் எஸ் ஜெரோம் தானே நீ பசங்க சொல்லுவாங்க நல்ல பிஸ்னஸ்மேன் ஆயிட்டியாமே காட் பிளெஸ் யூ சைல்டு என வாழ்த்தினார் அவனுக்கு பொண்ணு பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படியா வெரி குட் வெரி குட் நல்ல பொண்ணாக பாருங்க பிஸ்னஸ் மேனின் நிலையை நல்லா புரிஞ்சிக்க தெரிஞ்ச பொண்ணாக இருக்கணும் நாங்கள் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே ஆரோக்கிய மேரியும் அருகில் வந்தால் ம் மேரிமா இவங்க அலங்கார மேரி நம்ம தூரத்து சொந்தம் உனக்கு அத்தை முறை வேணும் இது இவங்க பையன் ஜெரோம் என் ஸ்டூடெண்ட்டு தான் இப்போ பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் சார் அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமில்ல சார் என நான் வெட்கப்பட்டேன் என் முகம் மேரியையும் வெட்கமாக பார்த்தது அவள் உள்ளுக்குள் மௌனமாய் சிரித்தது அவள் கன்னத்தில் விழுந்த குழியில் அழகாய் வெளிப்பட்டது பைதிபை அலங்காரம் என் பொண்ணு எம்ஏ பிஎட் முடிச்சுட்டு நான் வேலை பார்த்த பள்ளியிலேயே பிடி அசிஸ்டண்டாக இருக்கா அப்படி என்ன ரொம்ப நல்லது ஒரு நாளைக்கு நம்ம வீட்டுக்கு வரேன்ன சொல்லியபடியே அங்கிருந்து நாங்கள் இடம்பெயர்ந்தோம் என் மனம் ஏனோ மேரியை நோக்கி திரும்பியது பகுதி நான்கு தம்பி இன்னைக்குமா லேட்டாக வருது சீக்கிரம் வாப்பா அம்மாவின் தொடர் அழைப்பு ஏமா நான் தான் ஏற்கனவே மேரியை பார்த்துருக்கேன் இல்லை பின்ன நான் எதுக்கு வரணும் அவங்களும் என்னை பார்த்துருக்காங்க நீங்கள் மட்டும் போய் பேசிட்டு வரக்கூடாதா டே என்ன நினச்சிட்ருக்க பொண்ணு பார்க்க போகிற நிகழ்ச்சி என்பது மாப்பிள்ளையை பொண்ணுக்கு பார்க்குறதுக்கும் பொண்ணு மாப்பிள்ளையை பார்க்குறதுக்கு மட்டும் நினச்சியா இது அதுக்கு மேலேயும் பல விஷயங்கள் இருக்குடா நீ சீக்கிரமாக அது போதும் பெரிய வேன் ஒன்று வாசலில் நிற்க எங்களின் உறவினர்களில் அறியிருந்தவர்கள் பலர் வேனில் ஆஜராகி இருந்தார்கள் என் கார் வீட்டு வாசலை நெருங்கவும் என் அம்மா கேட்டை திறந்து வெளியில் வரவும் சரியாக இருந்தது ம் வண்டியை இப்படியே திருப்பு என சைகை மூலம் காண்பித்த அம்மா திருப்பியவுடன் என் அருகில் வந்து சீக்கிரம் முகம் கழுவி நல்ல ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வா என்று அதட்டி அனுப்பினாள் எத்தனை நாம் வளர்த்த வளர்ந்தாலும் அம்மாவுக்கு குழந்ததானே எனக்குள் நானே சிரித்து கொண்டேன் ஒரு சின்ன கூட்டமாய் மேரியின் வீட்டு வாசலில் நாங்கள் போய் நிற்க அங்கேயும் சிறிய கூட்டம் முக மலர்ச்சியுடன் எங்களை வரவேற்க இனிதாய் தொடர்ந்தது பெண் பார்க்கும் படலம் இந்த அனுபவம் சினிமாவில் பார்த்ததை விட கொஞ்சம் அதிகமாகவே பிடித்திருந்தது ஏன்னா நான் தான் இங்கே ஹீரோ அதோடு அதோ ஹீரோயின் அப்படியே காப்பி கப்புகள் அடங்கிய தட்டை சுமந்து கொண்டு மௌனமாய் அன்றைக்கு பார்த்ததை விட இன்னும் கூடுதல் அழகுடன் வந்து எல்லோருக்கும் கொடுத்தாள் என் முகத்தை வெட்கத்துடன் நிமிர்ந்து பார்த்து ஒரு கண் சுமிட்டல் செய்தால் நான் சொக்கி போவேனே என் மனம் நினைப்பதற்குள் அவள் என்னை கடந்து காஃபி சப்ளை செய்வதை முடித்திருந்தாள் எனக்குள்ளே நான் மீண்டும் சிரித்து கொண்டேன் என்னப்பா ம் சொல்லு தொடர்ந்து பேசலாமல்ல என்றனர் சிலர் அவங்களுக்கு ஓகேனா எனக்கும் ஓகே என்னம்மா நீ என்ன சொல்கிற எல்லாம் எங்கள் அப்பா இஷ்டம் ஆனால் நான் கொஞ்சம் அவரோட பேசணும் ம் தாராளமாக பேசுமா என்கிட்ட சில விஷயம் கேட்டால் நீயே மாப்பிள்ளை கிட்ட நேராகவே கேட்டுக்கன்னு நான் தான் சொன்னேன் இனிமேல் எதுக்கு மீடியேட்டர் என்ன நான் சொல்கிறது என்று கூறியபடி ஹா ஹா என சிரித்தார் மேரியின் அப்பா அனைவரும் சிரித்தபடி நீங்கள் அங்கிட்டு போய் பேசிட்டு வாங்க நாங்கள் அதுக்குள்ளே மற்றதையெல்லாம் முடிச்சுக்கிறோம் என்று பலர் கோரஸாக கூற நானும் மேரியும் அருகிலிருந்த படியில் ஏறி மாடிக்கு சென்றோம் எதற்காக என்னுடன் பேச வேண்டுமென்றால் ஆலயத்தில் பார்த்த மேரியும் இந்த மேரியும் வேறு வேறா அன்று அவள் மிகவும் பவ்யமான பெண்ணாக தெரிந்தாலே பெண்கள் தனக்கென்று முடிவு செய்யும் போது சற்று சுயநலத்துடனே முடிவு செய்வார்கள் என்று ஏதோ ஒரு புத்தகத்தில் படித்தது ஞாபகம் வந்து போனது ஆனாலும் முதன் முதலில் ஒரு பெண்ணுடன் வணிகம் சார்ந்து இல்லாமல் வாழ்க்கை சார்ந்து பேசப் போகிறேன் இதுவும் பிடித்திருந்தது அவள்தான் முதலில் பேச தொடங்கினாள் உங்களை சர்ச்சில் பார்த்த போதே பிடிச்சிருந்தது நான் தான் வீட்டில் வந்து உங்களை பற்றி அப்பா கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்ததும் அப்பா மனசுலேயும் திருமணம் செய்து வைக்கலான்னு தும்னும் 
தோன்ற உங்கள் அம்மா கிட்ட பேச அவங்களுக்கும் பிடிச்சு போய் தான் இந்த ஏற்பாடே அது உங்களுக்கு தெரியுமா என அவள் கேட்க அம்மா சர்ச்சில் உங்களை காண்டி இந்த பொண்ணை பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லுன்னு கேட்டு நானும் பிடிச்சிருந்ததுனால தான் சரின்னு சொல்ல அப்புறம்தான் உங்கள் அப்பா கிட்ட நாங்கள் பேசினோம் அது உனக்கு தெரியுமா என நான் கேட்க இருவரும் கடகடவென வாய்விட்டு சிரித்து கொண்டோம் ஸோ நம்ம இருவருக்கும் பார்த்த உடனேயே பிடிச்சிருக்கு ம் அப்படித்தான் வச்சுக்கோங்க என்றவள் நான் உங்களோட பேச நினைச்சது வேற ம் பேசுங்க எனக்கு ஆசிரியர் பணினா உயிர் ம் நல்லது தானே இப்போல்லாம் அதை பல பணமீட்டும் ஒரு வேலையைத்தானே பார்க்குறாங்க நீங்கள் ஆத்மார்த்தமாக நேசிக்கிறீங்கன்னு சொல்கிறத கேட்குறப்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணி தேவைக்கு மேலேயும் பணமேட்டலாம் அதை காரணம் காட்டி எந்த சூழ்நிலையிலும் என்னை வேலையை விட்டுட சொல்லக்கூடாது நான் எப்பவும் ஒரு கௌரவமான எனக்கு பிடித்த இந்த வேலையில் இருக்க விரும்புகிறேன் அது மட்டுமல்லாது சுய பொருளாதார நிறைவு எனக்கு தேவை நிச்சயமா உங்கள் கருத்தை நான் பல சூழ்நிலையில் பல பெண்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் சுய பொருளாதார தன்னிறைவு மட்டுமே ஒரு பொண்ணுக்கு சமுதாயத்தில் முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும் இதில் எந்த மாற்று சிந்தனையும் எனக்கு இல்லை தேங்க்யூ அதே மாதிரி நான் கொஞ்சம் அதிகம் பேசுகிற டைப் அதனால் என் பேச்சுக்கு செவி கொடுக்க எனக்காக கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்கணும் ம் முயற்சிக்கிறேன் ஏன் முயற்சிக்கிறேன்னு சொல்கிறேன்னு தெரியுமா இது கூட தெரியாதா முதல் தலைமுறை பிஸ்னஸ் மேன் எனவே அதிக நேரம் அதுக்கு ஒதுக்கியே பழகியிருப்பீங்க அப்படித்தானே வெரி குட் சரியாக சொல்கிறீங்க உங்களின் இந்த ஷார்ப்னஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கும் தான் எது இப்போ சொன்னீங்களே அது சொல்லியபடி என் முதுகில் லேசாக தட்டி வெட்கப்பட்டு மென்மையாக சிரித்தபடி படியிலிருந்து இறங்க தொடங்கினால் முப்பது வயதில் எனக்கு ஒரு பெண்ணின் மிருதுவான கைகள் தொட்டு சென்ற சிலிப்பு ஏற்பட்டு சந்தோஷப்படுத்தியது பகுதி ஐந்து திருமணத்திற்கு ஒரு வாரம்தான் இருந்தது எதிர்பாராத விதமாக என்னோடு நட்புடன் தொழில் செய்த ஒருவன் திடீரென்று தன் ஆர்டர்களை வேறு ஒரு கம்பெனிக்கு மாற்ற நான் சற்று அதிர்ச்சியாகி போனேன் இதனால் திருமணம் நெருங்க நெருங்க எனது மனம் சிந்தனையெல்லாம் அதனை இரண்டாம் நிலையாக வைத்து பிஸ்னஸில் ஏற்பட்ட திடீர் இழப்பையே நினைத்து நினைத்து கவலை கொள்ளானது பிஸ்னஸ்னால் லாப கணக்கு தான் மச்சி அங்கே ஆர்டர் கொடுத்ததால் எனக்கு சிங்கிள் பேமெண்ட்டாக ஐந்து லட்சம் கொடுத்தான் உன் நட்பு அதை கொடுக்குமா சொல்லு நாம் எப்பவும் போல் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்க நான் ரெடி பிஸ்னஸ் அந்த கம்பெனியோடு தான் என அவன் படாரனை சொன்னது மனசுக்குள் மீண்டும் மீண்டும் வந்து போனது அதனை சமாளிக்க இன்னும் பல நாட்கள் பிடிக்கும் என்று தெரிந்தாலும் முகம் சொல்வதை என்னால் தடுக்க முடியவில்லை சர்ச்சில் ஜோடியாக நுழைந்த போதே என்ன ஏதாவது பிஸ்னஸில் பிரச்சனையா என்று அதிரடியாய் கேட்டால் மேரி ஒன்றுமல்ல வாய் சொன்னாலும் அவள் கேட்பது முற்றிலும் சரியே என மனம் ஒத்துக்கொண்டது அந்த சூழ்நிலையில் நடந்த எங்கள் திருமணத்தின் தொடக்கம் சற்று சோர்வான தொடக்கம்தான் அதனுடைய வீச்சு ஒரு வாரத்திற்கும் மேல் தொடர்ந்தது ஆனால் மேரியின் சாதுரியமான பேச்சும் அரவணைப்பும் தான் என்னை அதிலிருந்து விடுவித்தது என்பது முற்றிலும் உண்மை சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது அவள் செய்த சேஷ்டைகள் அவள் விரும்பிய ஆடைகள் மனதில் எப்படியெல்லாம் வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டாள் என பல கருத்துக்களை என்னுடன் பகிர்ந்து கொண்டாள் அவள் பேசியவைகளில் பல எனக்குள் அரைகுறையாக புகுந்திருந்தது அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்ச்சிற்கு குடும்பமாக சென்றோம் தங்கை வீட்டிலிருந்து ஃபோன் வர அவசரமாக அம்மாவை அவள் வீட்டில் கொண்டு போய்விட நீ வேண்டியிருந்தது அம்மாவை விட்டுவிட்டு நேரமானபடியால் மதிய உணவுக்கு என்ன செய்யலாம் என மேரிக்கு ஃபோன் செய்தேன் பரவாயில்ல வாங்க பார்த்துக்கலாம் பேச்சில் ஒரு குலைவு தெரிந்தது இது புதுவிதமான வாய்ஸாக இருக்கே காரை பார்க் செய்துவிட்டு காலிங் பெல்லை அழுத்தினேன் கதவை திறந்த மேரியை பார்த்தபோது எனக்கு என்னையே நம்ப முடியவில்லை கண்டிப்பாக ஆசிரியை என் மேரியா இது மிக கண்ணியமான செயலை எப்படி உடுத்துவது என்பதற்கு தனி வகுப்பே நடத்த தெரிந்த மேரியா இது ஆனாலும் மிகவும் பிடித்திருந்தது மிக மென்மையான அந்த மஞ்சள் நிறத்தில் அங்கங்கே வெண்மையும் சிகப்பும் கலந்த பூக்கள் எம்ப்ராய்டு செய்த புடவை ஸ்லீவ்லெஸ் ஜாக்கெட் தலை நிறைய மல்லிகை பூவையும் பக்கவாட்டில் சின்ன ரோஜாவையும் சூடிய நிலையில் கூந்தல் சேலையின் முந்தானையை ஒற்றையாக இறக்கி பின் போட்டிருந்தால் எப்பொழுது அது நழுவி விழுந்து விடுமோ என் மனதை படபடக்க வைத்தது அவளின் பார்வையும் சிரிப்பும் இதைவிட எந்த வகையிலும் ஒரு ஆணுக்கு பெண் தன் நிலைமையை நிலையை உணர்த்த முடியாது என்பது மட்டும் உண்மை 
நான் உள்ளே நுழைந்தாலும் கதவை உள்புறம் பூட்டினால் காளிங்கள் சத்தம் உள்ளே தொந்தரவு செய்யாதபடிக்கு அதன் ஃபியூஸை பிடுங்கி அருகில் வைத்தாள் பறந்து விரிந்த ஹாலில் இருந்த டிவியில் பெண்ட்ரைவ் செருகப்பட்டு மெளிதான இசை ஒழிக்க வீடு முழுவதும் மணக்கும் வாசனை அடித்திருந்தாள் சோஃபாவின் அருகே நான் செல்ல அவள் பின்னே வர அவளை நான் திரும்பி பார்த்த நிமிடத்தில் அவளின் மெளிதான முந்தானை சரிந்து தரையில் விழுந்தது என் கைகள் அவளை இழுத்து அணைத்தன அணைப்பின் இறுக்கத்தில் ஏசியின் குளிரையும் மீறி அவள் உடல் சூடேறி இருக்க அது எனக்கொள்ளும் ஊடுருவ என் இதழ்களின் வேலை அசுர வேகத்தில் தொடங்கியது ச மெல்ல மெல்ல என்ன அவசரம் என்ன பசிக்கலையா ரொம்ப பசிச்சிச்சு ஆனால் இப்போ இப்போ அவளின் இருக்கமும் செயலும் என்னை பேசவே இயலாத நிலைக்கு அள்ளி செல்ல என்னுடைய மௌனமான செயல்பாட்டில் அவள் அழைத்து போக அந்த ஆகஸ்ட் பத்தொன்பதாம் நாள் நான் வாழ்வில் மறக்க முடியலாத நாள் அதற்கு பிறகு இந்த பதினைந்து ஆண்டுகளில் எப்பொழுதும் அதற்கு இணையான நாளை நான் சந்திக்கவும் இல்லை சந்திக்க போவதும் இல்லை ஏங்க ஏங்க தோலை குளிக்கினால் என்ன நீங்களாக சொல்வீங்க சொல்வீங்கன்னு பார்க்குறேன் ஒரே கனவளை மிதந்துக்கிட்டு வரைக எங்கே தான் போகிறோம் சொல்லி தொலைங்க கடுகடுப்பாய் கேட்டால் மேரி என் நினைவலைகள் விலகியோடு நிஜத்திற்கு வந்தது மனம் ஏ எதையும் நிதானமாக கேட்க மாட்டியா என்று அதட்டினேன் எங்கே போகிறோன்னு தெரிஞ்சால் கொஞ்சம் நிம்மதியாக வருவேன்னில்ல நான் சொன்னால் தப்பாக நினைக்கக்கூடாது சொல்லுங்க முதல்ல அது தப்பாக நினைக்கக்கூடிய விஷயமா இல்லையான்னு நான் முடிவு பண்ணிக்கிறேன் பகுதி ஆறு கொஞ்ச நாளாகவே ஒரு பொண்ணு என்னோட பேசுகிறா நானும் அது சீரியஸாக எடுத்துக்காமல் விட்டுட்டேன் இப்போ நிலைமை ரொம்ப மோசமாக போயிடுச்சின்னு தோணுது நான் சொல்ல சொல்ல அவள் மனம் பதற்றத்துக்குள்ளானது யார் அது ஏன் அவளோட நீங்கள் பேசுனீங்க அதை தடுக்க முடியாது பேசித்தான் ஆக வேண்டிய சூழல் சரி இப்போ அதுக்கு என்ன எரிச்சலாய் கேட்டான் திடீர்னு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் ஃபோன் செஞ்சு இன்றைக்கி நான் இந்த இடத்துக்கு வரேன் நீங்கள் அவசியம் வரணும் இல்லைனா என் நிலைமை எனக்கே தெரியாது அப்புறம் நீங்கள் ரொம்ப வருத்தப்பட வேண்டியிருக்குன்னு மிரட்டுறா அடி செருப்பால் அவ்வளோ துணிச்சலாக அந்த நாய்க்கு கோபத்தில் முகம் கடுமையானது மேரிக்கு ஏன் இப்படி கோபப்படுற ப்ரெஷர் எதுவும் ஏறிட போகுது ஆமாம் இனிமே தான் ஏறணுமாக்கும் பொழுதனைக்கும் வீட்டில் நாயாக கத்துறேன் அதை கேட்க உங்களுக்கு நேரம் இல்லை எந்த சிரிக்கையோ பேசினாலாம் இவர் பேசினாராம் அவளை தேடி பார்க்க போகிறாராம் வண்டி திருப்புங்க முதல்ல எந்த கழுதியாவோ எந்த கழுதியவை நான் இவரை பார்க்க போகிறதுக்கு நான் துணைக்கு வரணுமா கத்தினால் மேரி இல்லை மேரி பொறுமையாக கேளு நான் பார்க்க வரதா அவளுக்கு வாக்கு கொடுத்துட்டேன் ஒரு பாதுகாப்புக்கு தான் உன்னை கூட்டிகிட்டு வ போகிறேன் நான் எடுத்துருக்கிற அந்த முடிவுக்கு நீ கொஞ்சம் ஒத்துழைச்சா ஒத்துழைச்சா ஒத்துழைச்சி தான் பாரேன் சொல்லியபடியே வாகனத்தை திருப்ப அது கடற்கரை ஓரத்தில் அமைந்த ரிசார்ட்டுக்குள் புகுந்தது இங்கே தான் ஒரு சூட்டில் தங்கியிருக்கிறதா சொன்னான் ஓ தனி சூட்டில் தங்குற அளவுக்கு பணத்தமிர் பிடிச்சவ போல அதான் கல்யாணம் கட்டி குடும்பம் நடத்துகிறவரும் தெரிஞ்சும் பிடிச்சி போட பார்க்குறா எரிச்சலின் உச்சத்தில் சென்ற மேரியின் முகம் கொடூரமானது வாகனத்தை பார்க் செய்துவிட்டு சூட்டின் கதவை நெருங்கினேன் பின்னாலேயே வந்த மேரி ஒரு முறை அந்த பகுதியை சுற்றி பார்த்து ஒரு பெருமூச்சு விட்டு மீண்டும் என்னை முறைத்து கொண்டே அருகில் வந்தாள் பகுதி ஏழு கோபமாக காளிங் பெல்லை அழுத்தினாள் மேரி நான் லேசாக கதவை தொட அது உள்பக்கமாய் திறந்தது என்ன துணிச்சல் உள்தாள்பால் கூட போடாமல் இருக்கிறா என்றவள் வேகமாக உள்ளே நுழைந்தாள் உள்ளே ஹாலில் யாரும் இல்லை என தெரிந்ததும் ஒரு முறை மீண்டும் பார்த்து கொண்டாள் என்ன விசாலமான கச்சிதமான ஹால் அவள் விரும்பியபடியெல்லாம் அமைந்திருந்தது இவருக்கு இருக்கும் பணத்திற்கு இதைவிட அழகாய் வீடு கட்டலாம் ஆனால் எந்த ரசனையும் இல்லாமல் மொக்கையாக ஒரு வீட்டை கட்டி சே என முனகி கொண்டவள் எங்கே அந்த நாயை காணும் ஒருவேளை வண்டியிலிருந்து இறங்கியதை பார்த்து ஓடிட்டாலோ என தனக்குள் சொல்லி கொண்டவள் சோஃபாவில் அமர்ந்தாள் அதுவும் தன் மன ஓட்டத்தை போலவே நெளிவு சுழிவா இருப்பை கச்சிதமாக பொருத்தி கொண்டது போல் அமைந்திருந்தது அவளின் அருகில் அமர்ந்த நான் அவளை ஒரு முறை மீண்டும் பார்த்தேன் இந்த சூட்னுதானே சொன்னா ஏங்க உண்மையை சொல்லுங்க அவளை நீங்க உண்மையாவே பார்த்ததில்லையா பார்த்தது மாதிரி ஞாபகம் இருக்கு ஆனால் சமீபத்தில் பார்த்ததில்ல அவளின் முகம் மேலும் இருகியது எங்க தான் தொலைஞ்சான்னு தெரியலையே அவன் மட்டும் இப்போ என்கிட்ட மாட்டட்டும் அப்புறம் பாருங்க 
இந்த பத்திரகாளி தாண்டவத்தை வெறுப்பாய் சொல்லிக்கொண்டே எழுந்தவள் அருகில் இருந்து அரைக்கதவை திறக்க போனால் அது உள்ளே தாளிட்டது போல் இறுக்கமாக இருந்தது ஏங்க கதவு உள்ளே பூட்டின மாதிரி இருக்கு கொஞ்சம் தட்டுங்க வெளியே வர சொல்லுங்க நான் ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லுங்க என்று தொடர்ந்து பேசினாள் ஏமா ஏசி போட்டிருந்தாலே எல்லா கதவும் டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் கொஞ்சம் வேகமாக திற என்றேன் அவள் கோபமாக அழுத்தி திறக்க கதவு திறந்து கொண்டது உள்ளே எதிரே நின்றவளும் கடும் கோபத்துடன் இவளை பார்க்க மேரியும் அவளை பார்த்து எவ்வளவு திமுறு இருந்தா கல்யாணம் கட்டின மனுஷனை காதலிப்ப இவள் கோபமாக குனிந்து செருப்பை எடுக்க அவளும் செருப்பை எடுக்க குனிந்தாள் சட்டனை ஏதோ மனதில் தோண நிமிர்ந்து பார்த்த மேரியை அவளும் நிமிர்ந்து பார்க்க மீண்டும் அவளை பார்த்தாள் கண்கள் விரிந்தன மனசு படபடவென்று துடிக்க உதடுகள் அஷ்ட கோணலாக மாற சின்ன புன்னகையுடன் ஆனந்த கண்ணீர் கண்ணில் முட்டிக்கொண்டு வந்தது ஆட நான் தான் அது உள்ளே இருந்த கண்ணாடியில் என் உருவம்தான் இருந்தது மனதில் சொல்லிக்கொண்டே மேரி பார்க்க நான் எதையோ வேடிக்கை பார்ப்பது போல மௌன சிரிப்பு சிரித்து கொண்டிருக்க மெதுவாக ஓடி வந்து முதுகில் தட்டினால் மேரி அந்த செல்ல தட்டலும் ஆனந்த கண்ணீரும் என இன்னும் பரவசப்படுத்தியது ஓஹோ உங்களோட பேசிட்டு இருந்த அந்த ஒருத்தி இந்த மேரி தானே என்றவள் ஏங்க எதுக்குங்க இந்த வீண் வேலையெல்லாம் காலையிலேருந்து எவ்வளவு படபடப்பாக இருந்துச்சு தெரியுமா இவர் அப்படியே பெரிய மண்மதர் இவரை போய் ஒருத்தி விரட்டி லவ் பண்ணுறாளாம் அந்த முகரக்கட்டை ஆறுன்னு பார்க்கலான்னு தான் வந்தேன் அப்படி ஒருத்த மட்டும் இருந்திருந்தா அவ காலில் விழுந்து கும்பிட்டுட்டு நல்லா நீயே வச்சுக்க தாயின்னு சொல்லிட்டு போயிடலான்னு தான் பார்த்தேன் கொஞ்சலாய் கோபித்தாள் ஓஹோ அப்படியா அதனால தான் உன் முகம் கருவாடை மிஸ் பண்ணின பூனை மாதிரி இருந்துச்சா நான் சொன்ன அடுத்த நிமிடம் வேகமாய் என் மேல் விழுந்து மீண்டும் முதுகில் அடித்தாள் குத்தினாள் கிள்ளினாள் ஆட்டினாள் முகத்தில் அத்தனை மகிழ்ச்சி திருமணமான புதிதில் சொல்லியிருக்கிறாள் எந்த டிஸ்டர்பும் இல்லாமல் எல்லா வசதிகளும் கொண்ட சூட்டில் ஒரு நாள் முழுவதும் எதை பற்றியும் கவலையை படாமல் தங்கி ஜாலி பண்ண வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தாலாம் அதற்குள் திருமணமாகிவிட்டது என வருத்தப்பட்டாள் ஏங்க என்னது புதுசா இந்த ஏற்பாடெல்லாம் மணி ஆறு ஆச்சு பிள்ளைகளெல்லாம் எழுந்துச்சோ இல்லையோ சொன்னபடியே ஹேண்ட்பேக்கை திறந்து அவள் எப்போதும் செல்போன் வைக்கும் பகுதியில் செல்லை தேடினாள் ஏங்க செல்ல காணோ பதறினாள் உன் செல் வீட்டில் தான் இருக்குது நான் நேத்தை எடுத்து ஒழிச்சு வச்சுட்டேன் சரி உங்கள் செல்லையாவது கொடுங்க நான் தான் எந்த டிஸ்டர்பும் இல்லாமல் இருக்கணும்னு சொல்லி தானே வந்திருக்கேன் என் செல் மட்டும் இருக்கவா போகுது என்னை வினோதமாக பார்த்தால் மேரி பகுதி எட்டு அவள் கைகளை மெதுவாக பிடித்தபடி என் அருகில் இழுத்து அமர்த்தினேன் உன்னை எனக்கு எவ்வளவு பிடிக்கணும்னு தெரியுமா ஆனால் அதை எப்படி வெளிக்காட்டுறதுன்னு தான் எனக்கு தெரியலை சொல்லியபடியே அவள் விரல்களை ஒவ்வொன்றாக வருடி கொடுத்தேன் ஆமாம் இப்போ தான் இளம திரும்புதோ பத்தாவது படிக்கிற பையனுக்கு அப்பாங்கிறது ஞாபகம் இருக்கட்டும் போலியாக நக்கல் அடித்தாள் ஆனால் விரல்கள் இன்னும் என் கைக்குள் அந்த வருடலுக்காக காத்திருந்தன கொஞ்ச நாளாகவே நீ வீட்டில் எவ்வளவு விஷயங்களை எனக்கு சொல்லி சொல்லி உன் பேச்சு நான் கேட்குறதே இல்லை கேட்குறதே இல்லைன்னு நினச்சிருப்பில்ல சொல்லியபடியே அவளின் மூக்கி நுனியை பிடித்து லேசாக ஆட்டி இன்னைக்கு பூராவும் நீ பேசுவியா நான் கேட்டுக்கொண்டே இருப்பேனா என்று நான் சொல்ல அவளுக்கு எப்படி ரியாக்ஷன் பண்ணுவது என்பது புரியாமல் இருந்தது தன்னைத்தானே கிள்ளி பார்த்து கொண்டாள் இது நிஜம்தானே வாய் முணுமுணுத்தது உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா மேரி என்னது யாருடைய டிஸ்டர்பும் இல்லாமல் தனியாக ஒரு நாள் ஒரு சூட் எடுத்து தங்கணும்னு ஆசைப்பட்டு அது நடப்பதற்கு முன்னமே திருமணம் ஆயிடுச்சின்னு ஒரு நாள் சொன்னியே அது ஞாபகம் இருக்கா ம் இந்த சூழ்நிலைக்கு வந்தபோதே எனக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு ஆனால் யாரோ ஒரு சக்களத்தையெல்லாம் பார்க்க போகிறோன்னு நினச்சதும் கவலை தான் பத்திக்குச்சு என்றவள் ஆமாம் ஆமாம் நானும் தெரியாமல் தான் கேட்குறேன் இப்படி ஒரு ஏற்பாட்டை செஞ்சுருக்கேன்னு என்கிட்ட நேரடியாகவே சொல்லியிருந்தா எந்த குழப்பமும் இல்லாமல் எல்லா வசதியோடு வந்திருப்பேன் இல்லை இப்போ என்ன பண்ணுறது ஆசையாக குளிக்க கூட முடியாது ஒரு டவல் கூட எடுத்துகிட்டு வரல ம்ஹூ எல்லாம் நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் நீ என்னவெல்லாம் என்னோட பேசணும்னு நினைச்சியோ அதையெல்லாம் தாராளமாக இன்றைக்கி முழுவதும் பேசலாம் நான் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் முதல்ல குளிக்கணுங்க ம் தாராளமாக குளிச்சுட்டு வா பாத்ரூமில் டவல் இருக்குது உனக்கு பிடிச்ச சோப்பு இருக்குது உன்னோட ப்ரஷ் பேஸ்ட் எல்லாம் இருக்குது தேங்க்ஸுங்க எழுந்தாள் 
முதுகு தேய்க்கிறதுக்கு ஒன்று கொண்டு வரலையே நான் வேணா வரட்டா ஓ தாராளமா உங்கள் முதுகு தேய்க்க நீங்கள் தான் வரணும் அதுக்கு முன்னாடி நான் குளிச்சிட்டு வந்துடுறேன் என்று கிளம்பினாள் பகுதி ஒன்பது பாத்ரூமே நடுத்தர குடும்பத்தினரின் வீட்டு ஹால் சை செருந்தது பிரமிப்பாய் பார்த்து கொண்டே உள்பக்கம் தாளிட்டாள் மிகப்பெரிய பாத்ரப் ஓரத்தில் நீரும் சோப்பும் நிறைந்திருந்தது அதில் இறங்கியதும் யாரும் பார்க்காத பாத்ரூமில் கூட மறைத்து கொள்ள ஒரு கண்ணாடி போன்ற ஸ்க்ரீன் அழகிய ஷவர் ஒரு பக்கம் முழுவதும் அழகாக நம்மை பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடி அதன் ஈழத்திற்கு ஏற்ற வகையில் நான்கு இடங்களில் விளக்குகள் வெண்மை ஒளித்தரும் விளக்குகளும் மஞ்சள் ஒளித்தரும் விளக்குகளும் தனித்தனியாக இருந்தன நமக்கு எது பிடிக்கிறதோ அதை போட்டுக்கொண்டு நம்மை நாமே ரசித்து பார்த்து கொள்ளலாம் போல என்று மனதில் சொல்லி கொண்டாள் ஒரு பகுதி சற்று உயரமாக இருந்தது அதிலும் ஆளுயிர அழகிய கண்ணாடி பொருத்தப்பட்டிருந்தது அங்கேயே நாம் ஆடை மாற்றி கொள்ளும் வசதி இருந்தது அதில் மெல்லிய பச்சை நிறத்தில் மிகவும் மென்மையான கேஷுவல் ட்ரெஸ் ஒன்று தொங்கியது அருகில் ஹேர் ட்ரையர் சின்ன ஸ்டூல் அதில் அமர்ந்து ட்ரையர் மூலம் தலைமுடியை காய வைத்து கொள்ளலாம் போல அட அதுக்கு பக்கத்தில் மியூசிக் பிளேயர் விருட்டென்று அங்கு சென்றால் மேரி சுவிட்சை ஆன் செய்தால் மெலோடியான இசை மட்டும் ஒழித்தது சற்று நேரத்தில் ராஜரத்தினம் பிள்ளையின் நாதஸ்வரம் ஒழிக்க அவளுக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் இந்த நாதஸ்வர இசை எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் என பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனால் அதை கவனித்தது போல காட்டிக்கொண்டதில்லை ஆனாலும் கவனித்திருக்கிறார் மனம் மகிழ்ச்சி கொண்டது நாதஸ்வர இசையை இசைக்க விட்டால் பாத்ரூமின் அந்த மூளை பகுதியில் ஒரு கதவு இருப்பதை கவனித்தவள் அங்கு சென்று திறந்தாள் அதில் வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் மற்றும் இந்தியன் டாய்லெட் என இரண்டும் பொருத்தி ஒரு மினி அறை போன்றிருந்தது பாத்ரூமின் சில்னஸை உணர்ந்தபோது அதிலும் ஏசியின் செயல்பாடு இருப்பதை உணர்ந்தாள் மேரி மனதிற்கு பிடித்த நறுமணம் அறை முழுவதும் பரவி இருக்க மெல்லிய நாதஸ்வர இசை இசைக்க தன் மேனியின் எல்லா பக்கங்களையும் துல்லியமாக காட்டும் கண்ணாடிகள் பல பகுதியில் பதிந்திருக்க அவளை அறியாமலேயே தன் மேனியின் அழகை அங்குமிங்கும் திரும்பி பார்த்து கொண்டாள் நாற்பது வயதை தொடப்போகிறது இந்த உருவம் ம் ஆனாலும் நீ அழகிதாண்டி என்று தன் மனதிற்குள் சொல்லி கொண்டாள் ஒவ்வொரு ஆடையாக கலட்டும்போது கண்ணாடியில் மீண்டும் மீண்டும் பார்த்து கொண்டாள் பாவாடையை மார்பு வரை தூக்கி பிடித்து ஒரு கட்டு கட்டினாள் அது கை நழுவி கீழே விழ தன் மேனி முழுவதையும் கண்ணாடி படம் பிடித்தது அது அவளுக்குள் சின்ன பதட்டத்தை கொடுக்க டக் என பாவாடையை உடலுக்கு உயர்த்தினால் யாரும் இல்லாத அறையிலும் நிர்மாணத்தை பார்க்க கொஞ்சம் நமக்கே கூச்சமாகத்தான் இருக்கிறதுல்ல மனம் சொன்னது ஆனாலும் இங்குமா மேலாடை என எண்ணியவள் டக் என பிடியை விட அது அவள் பாதத்திற்கு செல்ல மெல்ல பாதங்களை அதனுள் இருந்து எடுத்து இரண்டடி நடந்தாள் முழு உடலிலும் கணவன் திருமணத்தில் போட்ட தாலி செயினும் அவள் விரும்பி வாங்கி அணிந்திருந்த மெல்லிய ஒளி எழுப்பும் கொலுசும் மட்டுமே இருந்தது அங்கங்களில் பல இடங்கள் மெனுமெனுப்பாய் அவளுக்கு தோன்றியது முதலில் மஞ்சள் விளக்கு பின் வெண்மை ஒளி என ஒவ்வொன்றாய் ஆண் செய்தும் அனைத்தும் தன்னை ரசித்து கொண்டாள் பாத்ரப்பிற்குள் தன்னை புகுத்தினாள் பிறகு சோப்பு நுரையுடன் சற்று எழுந்த கண்ணாடியில் தன்னை பார்த்து கொண்டாள் உலகமே இப்போது அவள் மனசுக்குள் இல்லை தானும் தான் ரசிக்கும் தன்னுடல் மட்டுமே இருந்தது குளித்து முடித்து எழுந்தால் டவலின் மென்மையில் அவள் உடலில் ஒட்டியிருந்த நீரை தொட்டு எடுத்து கொண்டாள் அவளுக்கு ஆடை அணிந்து கொள்ளவே மனம் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை ச ஏன் இப்படி இப்படியே இருந்துவிடக்கூடாது அந்த ஏவால் மட்டும் மீறுதல் இல்லாதிருந்தால் நான் உடைகளை தேடி அலைய வேண்டியிருக்காதல்ல ஹேர் ட்ரையர் மூலம் தலைமுடியை காய வைத்தால் அந்த மென்மையான கேஷுவல் ட்ரெஸ்ஸை அணிந்தால் கண்ணாடியில் பார்த்தால் உடலில் ஆடை இருப்பது போன்ற உணர்வே இல்லை ஆனால் கண்ணாடியில் ஆடையின் உள்ளே உள்ள அங்கங்கள் எந்த ஒரு ஆபாசமாகவும் தெரியவே இல்லை மவளை காசு இருந்தால் என்னென்னமோ இருக்குதடி வாங்கி அனுபவிக்க மனதில் சொல்லிக்கொண்டு மெல்ல பாத்ரூமை திறந்து வெளியே வந்தாள் பகுதி பத்து டிவி ஓடிக்கொண்டிருந்தது எதிரே சோஃபாவில் ரிமோட்டை கையில் வைத்தபடி ஜெரோம் தூங்கி கொண்டிருந்தான் நேரத்தை பார்த்தால் அதிர்ச்சி ஒன்றரை மணி நேரம் கடந்திருந்தது ஒரு பாத்ரூமில் இவ்வளவு நேரம் செலவு செய்ய முடியும் என்பதே அன்றுதான் அவளுக்கு புரிந்தது என்னங்க என்னங்க தோலை தொட்டு உலுக்கினாள் படக்கென எழுந்த ஜெரோம் அவளின் நிலையை கண்டு அசந்து போனான் அவ்வளவு அழகாக காட்டியது அந்த கேஷுவல் ட்ரெஸ் 
ஏய் மணி என்னாச்சுன்னு பார்த்தியா இவ்வளவு நேரமாக குளிக்கிறது உண்மையை சொல் உள்ளே என்ன பண்ணின செல்லம்மாய் கேட்க ம் சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு வந்தேன் நீங்களும் போங்க மிச்சம் இருக்கிறத சாப்பிட என தோலை அவள் செல்லம்மாய் தட்டினாள் நிர்வாணத்தில் தன்னை ரசித்து ரசித்து நேரம் போனதே தெரியவில்லை என்பதை நினைத்தபோது அவளுக்கு வெட்கமாகவும் இருந்தது அந்த வெட்கத்தில் அவள் கண்ணக்குழி இன்னும் கவர்ச்சி ஊட்டியது ம் பிடிச்சிருந்ததா ஏங்க பாத்ரூமே ஒரு ஹால் சைஸில் இருக்குது முட்டா பசங்க இவ்வளவு பெருசு தேவையா சொல்லு எல்லாத்துலேயும் ஒரு பிரம்மாண்டம் காட்டணும்னு என்ன அவசியம் இருக்குது ம் உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியாது அனுபவிச்சுட்டு வந்து சொல்லுங்க அட அவ்வளவு பிடிச்சிருக்கா என் வாழ்நாளில் நேரம் போகிறது தெரியாமல் குளிச்சது ரெண்டு இடத்துல தான் ஒன்று இங்கே மற்றது ஆவலாய் கேட்டேன் சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் அப்போ எனக்கு பதிமூணு வயசு இருக்கும் எங்கள் அப்பா என்னை எங்கள் பூர்வீக கிராமத்திற்கு கூட்டிகிட்டு போனார் அப்போவே இப்படி ஒரு சூட்டு உங்கள் கிராமத்தில் இருந்துச்சா இந்த கிண்டல் தானே வேண்டாங்கிறது அப்படின்னா நான் சொல்ல மாட்டேன் ம் என்று சினுங்கினாள் சாரி சாரி ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கட்டுமேன்னு சொன்னேன் சொல்லு சொல்லு இன்னும் அவள் அருகில் வந்து அவளின் அழகிய மேனியிலிருந்து வீசிய வாசம் என்னை என்னவோ செய்தது ஆனாலும் அவளை கட்டி அணைக்கவில்லை இன்று அவளுக்கான நாள் மனதிற்குள் சொல்லிக் கொண்டேன் என்னுடைய நெருக்கம் அவளுக்கு நிச்சயம் பிடித்திருக்கும் அதனால தான் அவள் நகர்ந்து உட்காரவில்லை ம் சொல்லுமா உங்கள் ஊரில் கண்மாயில் குளிச்சியா அட உங்களுக்கும் அதே அனுபவம் இருக்கா நீ வேற என் சிறு வயது காலம் ஒரு வசந்த காலம்னு சொல்லணும் இன்றைக்கி எவ்வளவு காசுக்கு பார்க்குறோம் காசு பார்க்குறோம் ஆனால் அப்பெல்லாம் அப்படி எதையுமே நினச்சி பார்த்ததில்லை மழை காலத்தில் கண்மாய் நிரம்பி வழியும் மடையிலிருந்து தலைகீழாக குதித்து இக்கரையிலிருந்து அக்கறைக்கு நீந்தி அங்கே வச்ச அடையாளத்தை தொட்டுட்டு திரும்ப வரணும் பசங்களெல்லாம் டம் டம்னு குதித்து தண்ணியை கலைக்கிருவோம் அப்போ உங்களுக்கு நீச்சல் தெரியுமா கிராமத்தில் வளர்ந்த பையன் எவனுக்கு தான் நீச்சல் தெரியாது சொல்லு என எதிர்கேள்வி கேட்டேன் அப்போ எனக்கும் நீச்சல் கற்றுத்தாரீகளா மார்பில் செல்லமாய் குத்தினாள் அந்த ஸ்பரிசம் எனக்கு பிடித்திருந்தது ஒரே நாளில் இன்றைக்கி உனக்கு நீச்சல் கற்றுத்தரேன் ஓகேயா சரி இப்போ உன் கதையை சொல்லு எங்கள் ஊர் கண்மாய் அந்த ஏரியாவிலே பெருசு ஆனால் கோடை காலங்கிறதுனால தண்ணி வற்றி போய் கொஞ்சம்தான் கிடந்தது நாங்கள்லாம் சேர்ந்து குளிக்க போகணும்னா கம்மாய்க்கு போனோமா அங்கே பார்த்தா ஒரு பக்கம் மாட்டை குளிப்பாட்டிட்டு இருந்தாங்க ஒரு பக்கம் பொம்பளைங்க பாவாடை மார்பு வரைக்கும் கட்டிக்கிட்டு துணியெல்லாம் துவச்சிட்டு இருந்தாங்க சற்று தள்ளி பார்த்தா ஆம்பளைங்கள்லாம் ஜட்டியோடையும் துண்டை மட்டும் இடுப்பில் கட்டிக்கிட்டு குளிக்க எனக்கு ஒன்றுமே புரியலை இதில் வேறு அங்கே குளிச்சுட்டு இங்கே துவைக்கிற பொம்பளைங்கிட்ட பேசிகிட்டே இருக்காங்க இவங்களும் கொஞ்சம் கூட வெக்கம் இல்லாமல் பதிலுக்கு நக்கல் அடிச்சுக்கிட்டே பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ம் அப்புறம் என் கூட வந்த பொண்ணுங்கள்லாம் வாடின்னு என்னை அப்படியே கையை பிடிச்சி தண்ணியில் இழுத்து போட்டுட்டாளுங்க ஐயையோ உனக்கு தான் நீச்சல் தெரியாதே அட நீங்கள் வேறு அங்கே கிடந்த தண்ணியில் நீச்சல் அடிக்க நினச்சா கூட முடியாது இடுப்பளவு கூட தண்ணி இல்லை அடடா அப்புறம் எப்படி ரொம்ப நேரம் குளித்த உச்சி வெயில் எரும மாடுக ஏன் தண்ணி விட்டு எழுந்து வரமாட்டேங்குது அப்போ தான் புரிஞ்சுது மேலே வெது வெதுப்பாக இருந்த தண்ணி உள்ளே செல்ல செல்ல ஜில்லுன்னு இருந்துச்சு அந்த சுகமே தனி ம் பெருமூச்சு விட்டாள் அப்போ நீயும் எரும மாதிரி அப்படியே கிடந்துட்டு வந்தியா இந்த கிண்டல் தானே வேணாங்கிறது சினுங்கியவள் தண்ணிக்குள்ளேயே தம் கட்டி விளையாண்டோம் யாரும் அதிக நேரம் தண்ணியில் மூழ்கி இருக்கிறதுன்னு போட்டி அந்த சைடு குளிச்சுட்டு இருந்த பசங்க சும்மா இருக்க மாட்டாங்களே ஓ அந்த அனுபவம் இருக்கா சில காவாளி பசங்க முங்கு நீச்சல் போட்டுக்கிட்டு போகிறது மாதிரி எங்கள் சைடு வந்துடுவானுங்க ஏ ஏ ஆயின்னு கத்தி சிரிச்சுக்கிட்டே ஓடுவாளுங்க எனக்கு பொசு பொசுன்னு வரும் என் முகத்தை பார்த்ததுமே தள்ளி போயிடுவாங்க அப்போ அப்போவே நீ இப்படி தான் இருந்திருக்கேன்னு சொல்லு எப்படி செல்லமாக கோபித்தாள் சேச்ச அப்படி சொல்லலைப்பா கண்டிப்பானவளாக இருந்திருக்கேன்னு சொல்கிறேன் சமாளித்தேன் எங்கள் பாவாடையெல்லாம் பலூன் மாதிரி ஆக்கி அதில் தலையை வச்சுக்கிட்டு கொஞ்ச தூரம் நீச்சல் அடிப்போம் உனக்கு தான் நீச்சல் தெரியாதே அப்போ எனவோ நீச்சல் அடித்த மாதிரி தான் தெரிஞ்சது அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததா அதிலேயே நேரம் போயிடுச்சு வெளியே வந்துட்டோம் உடனே கிளம்ப மாட்டாளுக கரையோரத்தில் வளர்ந்து கிடக்கும் தொட்டாஞ்சி நீங்கள் செடியை போட்டி போட்டுட்டு தொட்டுக்கிட்டே அந்த கண்மாயை சுற்றி வந்துடுவோம் அப்போ ஒரே ஜாலி தான் பின்ன அங்கே தான் நேரம் போகிறதே தெரியாமல் குளிச்சிருக்கேன் ஆனால் எனக்கு ஒரு டவுட்டு இங்கே அப்படி என்னத்தை ரசித்த நேரம் போகிறத தெரியாத அளவுக்கு குறும்பாய் அவளை கேட்க 
சட்டென தடுமாறியது அவள் வார்த்தைகள் இப்படியே தொன்னதொன்னு பேசிகிட்டு இருந்தா காலை சாப்பாடு மதியம்தான் நடக்கும் போங்க போய் குளிச்சுட்டு வாங்க பசிக்குது அதட்டினாள் சரி நான் எழுந்ததும் அவள் என்னை ஏற இறங்க பார்த்தாள் தனக்குள்ளேயே சிரித்து கொண்டாள் அம்மாடி ஆம்பளைகள்லாம் அஞ்சு நிமிஷத்தில் குளிச்சுட்டு வந்துடுவோம் ஒரு மாதிரி பார்க்காத நக்கலாக சொன்னேன் ம் பார்க்கலாம் சரி டிஃபன் ரூமிற்கு ஆர்டர் செஞ்சுட்டு போகட்டுமா வேணாங்க நம்ம உள்ளே இருக்கிற ஹோட்டலுக்கே போய் சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் ம் ஓகே நான் குளிக்க டவலுடன் உள்ளே செஞ்சேன் பகுதி பதினொன்று கதவின் காலிங் பெல் ரிங்காரமிட்டது மகிழ்ச்சியோடு கதவை திறந்தால் மேரி ஹலோ மிஸ்டர் ஜெரோம் இருக்காரா தெய்வதை போல் ஒருத்தி வாசலில் நெஞ்சிருந்தால் எஸ் நீங்க நான் ஜெரோம் ஃப்ரெண்டு இன்னைக்கு இங்கே வரதா சொல்லியிருந்தார் அதை பார்த்துட்டு போகலான்னு இழுத்தால் அவள் உள்ள வாங்க என்ற மேரி சோஃபாவில் அமர்த்தினாள் ஃப்ரெண்டுனா உங்கள் பேர் படபடப்பாய் கேட்டால் மேரி என் பேர் பிரியதர்ஷினி பிரியானு கூப்பிடுவார் எனக்கு பத்து பதினஞ்சு வருஷ ஃப்ரெண்டு ஜெரோம் என்றவள் ஆமாம் நீங்கள் யார் என எதிர்கேள்வி கேட்டாள் எனக்கு தெரியாமல் அப்படி என்ன நீங்கள் ஃப்ரெண்டு உங்களை பற்றி ஒரு தடவை கூட அவர் என்கிட்ட பேசியதில்லையே கோபமாக பேசினாலும் அவளின் உள்ளார்ந்த இதயம் படபடத்தது ஒருவேளை ஃபோன்லேயே பேசி பேசி உயரை வாங்கினவள் இவதானோ நாம் வந்தப்ப இவை இல்லாததுனால நமக்காக தான் எல்லாம் செய்தேன்னு பொய் சொல்லியிருப்பாரோ தலையின் முற்பகுதியில் மேரிக்கு வேகமாக சூடேறியது வரட்டும் அவர் என்று கடுகெடுத்தாள் ஏங்க நீங்கள் யாருன்னு கேட்டேன் சொல்லவே இல்லையே ம் நான் தான் அவருக்கு பொண்டாட்டி ரெண்டு பிள்ளைங்களுக்கு அம்மா என்ற மேரியை சற்று சந்தேகத்துடன் பார்த்த பிரியா அவரு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா அதுவும் நீங்கள் அவர் சம்சாரமா நக்களாக பார்த்தவள் இப்போ அவர் எங்கே போயிருக்காரு என்று சற்று உரத்த குரலில் பேசினார் அவளின் ஓங்கிய குரலின் சத்தம் மேரியை இன்னும் கோபம் ஊட்டியது பாத்ரூமில் குளிச்சுட்டு தான் இருக்காரு கதவை தட்டி உள்ளே போய் பார்த்துட்டு வரீங்களா என்ற மேரிக்கு மூக்கு விடைத்தது கண்கள் பொங்கின அவளின் முகம் கொடூரமானது சேச்ச என்ன சென்சே இல்லாமல் இருக்கீங்க என்ற பிரியா சோஃபாவின் வேறு பக்கம் திரும்பி உட்கார்ந்தாள் மிகவும் காஸ்ட்லியான மென்மையான செயலை கொழுந்து போல் மிருதுவான அவள் உடலை மறைத்திருக்க ஸ்லீவ்லெஸ் கருப்பு ஜாக்கெட் அணிந்திருந்த பிரியாவின் சிவப்பு நிறத்தை சற்று தூக்கலாக காட்டியது அந்த கருப்பு நிறம் ஜாக்கெட்டின் உள்ளே அணிந்திருந்த அந்த பிராண்டட் இன்னும் சற்று கூடுதல் கவர்ச்சி அளித்தது ஜாக்கெட்டின் முதுகுப்புறம் இல்லாமல் சிறு பகுதி மட்டுமே தொடர்பு படுத்தி இருந்தது முதுகின் வலது பக்கம் சின்ன மச்சம் கூடுதல் ஈர்ப்பை தந்தது ஹேஸ்டைல் கூட அழகாயிருந்தது உடலின் பல பகுதிகள் சற்று மறைத்தும் சற்று தெரியும்படியும் அவள் உட்கார்ந்திருந்த அழகை பார்த்த மேரிக்கு பொறாமையால் மனம் கொதித்தது இப்படி மினுக்கிட்டு திரிஞ்சா எந்த ஆம்பளை தான் பின்னாடியே வரமாட்டான் மனதிற்குள் முனகி கொண்ட மேரியும் வேறு பக்கமாய் திருப்பி கொண்டாள் பாத்ரூம் கதவு திறக்கும் சத்தம் கேட்க இருவரும் அதன் பக்கம் முகத்தை திருப்பினர் இடுப்பில் துண்டு மட்டும் கட்டிக்கொண்டு ஏற்கனவே போட்டியிருந்த ஆடைகளை தோளில் தொங்க விட்டபடியே வெளியே வந்த ஜெரோம் பிரியாவை பார்த்ததும் வாயெல்லாம் பல்லாக ஹலோ பிரியா என ஆச்சரியப்பட்டான் ஹாய் வாட் இஸ் சர்ப்ரைஸ் என்றாள் பிரியா இதனை கடுமையான கோபத்தில் பார்த்து கொண்டிருந்த மேரி ஏ துண்டையும் அவுத்து போட்டுட்டு பேசிகிட்டு இருக்க வேண்டியதுதானே ஆக்ரோஷமாக கத்தினாள் போங்க போய் ட்ரெஸ்ஸை மாட்டிகிட்டு வந்து கொஞ்சுங்க எரிச்சலாய் பேசிய மேரியை மெல்ல திரும்பிய பிரியா ஏற இறங்க பார்த்தாள் ஜெரோம் பட்டென ரூமிற்குள் சென்றான் மேரியின் உள்ள கொதிப்பின் உச்சம் அவனுக்கு உடல் முழுவதும் படபடப்பை கொடுத்தது இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ஜெரோம் சார் தானே இவர் இவர் ரெண்டு மூணு மீட்டிங்கில் பார்த்துருக்கேன் நைஸ் மேன் இவர் ஒய்ஃபாக நீங்கள் ஐ எம் ஸோ சாரி இவரை இவரெல்லாம் நான் தேடி வந்த ஜெரோம் என்றால் பிரியா மேரிக்கு உடம்பெல்லாம் ஜில்லனு ஆனது நீங்கள் தேடி வந்தது இவரை இல்லையா இவரை ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டாக தான் தெரியுமா என்றவள் பிரியாவின் கையை பிடித்து ஐ எம் சாரி கொஞ்ச நேரத்தில் என்னென்னமோ பேசிட்டேன் ஸோ சாரி ப்ளீஸ் என்று மீண்டும் பிரியாவின் கையை அழுத்தி மன்னிப்பு கேட்டாள் நீங்கள் அவர் ஒய்ஃபுன்னு சொன்னதுமே நான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன் ஏன்னா என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஜெரோம் அன்மேரிட் என்ற பிரியா ஆனாலும் உங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது என்னம்மா கோபப்படுறீங்க உங்கள் ஹஸ்பண்ட் மேலே அவ்வளோ அட்டாச்மெண்ட்டா ம் பொசசிவ்னஸ் தான் நீங்கள் அப்படி தான் இருக்கணும் வெரி நைஸ் என்ற பிரியா எழுந்தாள் 
நான் கிளம்புறேன் சார்கிட்ட சொல்லிடுங்க என்றபடி கதவை நோக்கி நடந்தாள் இருங்க அவர் வந்ததும் சொல்லிட்டு போகலாமே ஏதாவது குடிக்கிறீங்களா தண்ணீர் கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் மேரி பரவாயில்ல இருக்கட்டும் சூட் நம்பர் தெரியாமல் தான் வந்துட்டேன் போல என்ற பிரியா கதவை திறக்க எதிரே அவளின் கார் பார்க்கிங் அருகில் நின்று கொண்டிருந்தான் அவளின் ஜிரோம் ஹாய் என்று கை காட்டியவள் என்னடா இது கார் நிற்குது ஆளை காணாமன்னு பார்த்தேன் அங்கேருந்து வரீங்க எனி ப்ராப்ளம் என்றபடி சூட்டை நோக்கி வந்தான் ஊஹும் என்று பிரியா சற்று வாய்விட்டு சிரித்தே விட்டாள் உள்பக்கம் திரும்பி ஹலோ மேடம் இதோ இவர் தான் என் ஜெரோம் என்றதும் மேரியும் மெட்டி பார்த்து ஒரு வணக்கம் வைத்தாள் ஹலோ டீச்சர் என்றவன் இவங்கள உங்களுக்கு தெரியுமா பிரியா என்றபடி அருகில் வந்தான் ஓ இவங்க டீச்சரா என்றபடியே மேரியை திரும்பி பார்த்த பிரியா உனக்கு எப்படி இவங்களை தெரியும் என்று அவளின் ஜெரோமை பார்த்து கேட்டாள் எங்கள் ஏரியா ஸ்கூலில் பல தடவை எங்கள் லைன்ஸ் கிளப் சார்பாக பெஸ்ட் டீச்சர் அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க நல்லா பேசுவாங்க அவன் சொல்ல ரொம்ப நல்லதாக நல்லா பேசுகிறாங்க என்றபடி மேரி பக்கம் திரும்பி கண்ணடித்தாள் மேரிக்கு வெட்கமாக இருந்தது தேங்க்ஸ் வரேங்க சார்கிட்ட சொல்லிடுங்க என்றபடி அவளின் ஜெரோமுடைய கைகளில் தன் கைகளை கோர்த்து கொண்டு நடக்க தொடங்கினாள் மனம் முழுவதும் லேசான மேரியின் பசி இப்போதுதான் அதிகமாக தெரிந்தது கதவை திறந்து வெளியே வந்தான் மேரியின் ஜெரோம் பகுதி பனிரெண்டு ஹாய் என்ன அந்த மேடத்தை காணோ சுற்றிலும் பார்த்தவாறு கேட்டான் நீ கத்துன கத்துல மிரண்டு போய் ஓடிட்டாங்களா அல்லது மயக்கம் எதுவும் போட்டுட்டாங்களா ம் உங்களை உதைச்சா எல்லாம் சரியாக போயிடும் ஏதோ ஒரு வித்தியாசமாக செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு கதையை சொல்லி வைக்க வேண்டியது அது மாதிரியே நடந்ததும் நான் டென்ஷன் ஆகி கத்த வேண்டியது எல்லாம் என் நேரம் என்றவள் பொம்பளைங்க கதை சொன்னால் நீங்கள்லாம் தாங்க மாட்டீங்க என்றவள் பக்கவாட்டு சிரிப்பு சிரித்தாள் அவளுக்கு பிடித்த அரைக்கை லைட் க்ரீன் டீஷர்ட் டார்க் ப்ளூ ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்டு அசத்தலாக இருந்தான் ம் லேசாக தலையை ஆட்டி சிரித்து கொண்டாள் மேரி ஏங்க துண்டை மட்டும் கட்டிக்கிட்டு வெத்து உடம்போடு நின்றுக்கிட்டு யாரோ ஒரு லேடி கூட பேசுகிறேன்னு உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட வெக்கமாக இல்லை என வேண்டுமென்றே வம்பிழுத்தாள் இப்போ தானே சொன்னேன் உங்கள் ஊர் கண்மாயில் ஆம்பளைங்களெல்லாம் இது பழக்க தோஷண்டி திடீர்னு மாற்ற முடியுமா சொல் ம் சரி சரி வந்து தொலைங்க பசி உயிர் போகுது என்றவாறு கதவை நோக்கி நகர தொடங்கினான் ஏ மேரி என்ன ஐயாவோட ட்ரெஸ்ஸை பற்றி ஒன்றுமே சொல்லாமல் போகிற ம் நாங்கள் நாயாக கத்தும் போதெல்லாம் பம்மரை மாதிரி வர்றது இவருக்கு மூடு வந்தால் மட்டும் டிசைன் டிசைனாக போட வேண்டியது என்று திரும்பி பார்க்காமலேயே நக்கல் அடித்து சிரித்து கொண்டாள் அவளின் அருகில் சென்று அவளை அப்படியே கட்டியணைத்து கொள்ள வேண்டும் போல் தோன்றியது ஆனால் மௌனமானது மனது இன்று அவளின் நாள் முடிந்தவரை அவளுக்கு பிடித்தமானதையே செய்ய வேண்டும் ரிசார்ட் ஹோட்டலின் வாயில் அருகே சென்று கொண்டிருந்தோம் மேரி கடற்கரையையும் அதில் சில ஜோடிகள் காலை குழியில் குளித்து கொண்டும் சிலர் வண்ண குடைகளுக்கு கீழே அமர்ந்து அலையின் ஓசையையும் அசைவையும் ரசித்து கொண்டிருந்தன அப்போவே மேரி முடிவு செய்து விட்டால் போல டிஃபன் முடிந்ததும் ஒரு வண்ண குடையின் கீழ் அமர்ந்துவிட வேண்டும் என்று அவள் உடல் மற்றும் முக அசைவுகள் அதனை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருந்தன மனம் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்ந்திருக்கும் போல முகத்தில் மௌன சிரிப்பு வந்து போயின என்ன மேடம் என்ன ஆழ்ந்த சிந்தனை ஏதாவது ஃப்ளாஷ்பேக் ஓடுகிறதோ ம் ஃப்ளாஷ்பேக்கில் இல்லை க்ளோஸ் பேக் டிஃபன் முடிஞ்சதும் நமக்கும் ஒரு குடை கிடைக்குமில்ல என்ற மேரி கொஞ்சம் பெரிய குடையாக பார்த்து உட்காரணும் அப்போ தான் ஃப்ரீயாக இருக்கும் என்றாள் நாம் விரும்புகிறத தரது அவங்க டியூட்டி கண்டிப்பாக வாங்கிடுவோம் என்ன பட்ஜெட்டும் பெருசாகும் என்றபோது அவள் அதை கண்டு கொண்டதாகவே தெரியவில்லை அனுபவிக்கணும்னு வந்தாச்சு அப்புறம் என்ன அறகுற எல்லாம் தாராளமாக தான் இருக்கணும் அப்படியா இன்றைக்கெல்லாம் தாராளமாக கிடைக்குன்னு சொல்கிறா என்றபடி அவளை ஏக்கமாக பார்க்க மெல்லிய கையின் ஸ்பரிசம் என் முதுகை தட்டியது பெண் பார்க்க போனபோது கிடைத்த அதே ஃபீலிங் மெனு கார்டை நீட்டிய சர்வர் ஆர்டர் ப்ளீஸ் என்றான் நிமிர்ந்த மேரியை பார்த்ததும் அவன் சற்று ஆச்சரியமாக பார்த்தான் முகத்தில் சின்ன குழப்பத்தின் பாவனை அவனை அறியாமல் குட் மார்னிங் டீச்சர் என்றான் எஸ் குட் மார்னிங் என சொன்ன மேரி அவனை உற்று நோக்கினாள் நீ வினோத் தானே ஐயோ எப்படி மேடம் சரியாக கண்டுபிடிச்சிங்க என்ற சர்வர் இன்னிக்கு உங்களால் தான் மேடம் இங்கே எனக்கு வேலை கிடைச்சது என்றவன் தொடர்ந்து 
உங்களுடைய ஆங்கில பயிற்சியால் நான் பெற்ற ஆங்கில அறிவு எனக்கு இங்கே வேலை வாங்கி தந்திருக்கு மற்றபடி படிப்புக்கும் நமக்கும் ரொம்ப தொலைவு மேடம் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் டேலண்ட்டு தான் இன்னைக்கு என் குடும்பத்துக்கே சோறு போடுது என்ற சர்வரின் கண்களில் கண்ணீர் முட்டி நின்றது நீங்கள் மட்டும் எனக்கு டீச்சராக வரலனா நான் இந்நேரம் என்ன ஆகியிருப்பேனோ தெரியலை என்றபடி பக்தியுடன் நின்றான் எனக்கு பெருமையாக இருந்தது ஒரு ஆசிரியரின் கடின உழைப்பு எத்தனையோ பேரின் வாழ்வில் வெளிச்சத்தை கொடுத்திருக்கிறது என்று நினைத்தபோது திறமையான ஆசிரியர்கள் யாருமே நல்ல சமூகத்தை உருவாக்க முடியும் என சிந்தித்தேன் அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமில்லப்பா சிலருக்கு மற்ற தொழில்கள் கற்றுக்கொள்ளும் திறன் அதிகமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு புது புது மொழிகள் கற்றுக்கொள்வது எளிது சிலருக்கு சப்ஜெக்ட் எளிதாக புரிந்து படிப்பார்கள் மொழி புலமை அவ்வளவு வராது உனக்கு மொழியறிவு அதிகமாக இருந்தது ஆனால் எளிதாக ஆங்கிலத்தை கற்றுக்கொண்டாய் அவ்வளவுதான் என்று அடக்கமாக சொன்னால் நீ இப்படி இருந்து இப்படியே இருந்து விடாமல் இன்னும் உயர்ந்து நல்ல நிலைமைக்கு வர முயற்சி செய் என்றான் ஓகே மேடம் அடுத்த தடவை நீங்கள் வரும்போது குறைந்தபட்சம் சூப்பர்வைசராக ப்ரொமோஷ் ஆகி ப்ரொமோஷன் ஆகியிருப்பேன் என்ற சர்வர் சொல்லுங்க மேடம் என்ன சாப்பிட்றீங்க எங்க சொல்லுங்க ம்ஹூ என்று தலையாட்டி மறுத்தேன் இன்றைக்கி உனக்கு என்ன விருப்பமானது மட்டும்தான் நீயே சொல்லு தம்பி வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காரல்ல அப்படியா சரிப்பா பூரி செட் உளுந்த வட ரெண்டு பிளேட் என்று கூறியபடி என்னை குறுகுறுப்பாய் பார்த்தாள் பொதுவாக எனக்கு பூரி பிடிக்காது அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் தான் என் மனநிலையை நோட்டம் மிடிக்கிறாள் என்பது புரிந்தது ம் ஓகேப்பா அதையே கொண்டு வா கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் இருவரும் நேருக்கு நேர் பார்த்து சிரித்து கொண்டோம் அதன் அர்த்தம் முழுவதும் புரியாவிட்டாலும் வினோத்தும் மௌன சிரிப்பு சிரித்து கொண்டே இடம்பெயர்ந்தான் ஓஹோ இன்னைக்கு எனக்கு பிடிச்சது மட்டும்தானே நடக்கணுமா இரடாம் அவனே இன்னைக்கு உன்னை ஒரு வழி பண்ணுறேன் என மனதிற்குள் சொல்லி கொண்டாள் அது கண்ணத்து குழியின் அசைவில் அழகாய் வெளிப்பட்டது நாங்கள் அமர்ந்திருந்த டேபிளுக்கு சற்று தள்ளி இருந்த டேபிளில் அமர்ந்திருந்த ஒருவன் என்னையும் மேரியையும் பார்த்ததும் பார்க்காதது மாறி இருந்தான் அவன் கண்கள் எங்களையே நோட்டமிடுவது என் உள்ளுணர்வில் தட்டி கொண்டே இருந்தது இவனை எங்கோ பார்த்துருக்க மாதிரி இருக்கே எஸ் என் கார் இந்த ரிசார்ட்டுக்குள் நுழைந்த போது காரின் நம்பர் பிளேட்டை பார்த்து அதை யாருக்கோ ஒருவன் சொல்லி கொண்டிருப்பது போல இருந்தது ஆனால் அதை இப்போது நான் சீரியஸாக பார்க்கவில்லை அப்போது ஒருவேளை எங்களை கண்காணிக்கிறானோ என்னவோ அப்படியானால் இவன் யாராக இருக்க முடியும் எதற்காக கண்காணிக்கிறான் மனதிற்குள் குழப்பமான சிந்தனை உருவானது மீண்டும் அந்த டேபிள் பக்கம் பார்க்க அந்த நபரை காணவில்லை சே ஏதோ நானாக கற்பனை செய்து கொண்டேன் போல பகுதி பதினான்கு கடல் காட்சியின் சுகத்தில் சிறிது கண்ணயர்ந்து விடுவோமா என எனக்குள் பதட்டம் ஏற்பட்டது மேரிக்கு பிடிக்காததே தான் பேசி கொண்டிருக்கும் போது எதிரில் உள்ளவர்கள் தூங்குவதுதான் அப்படியென்றால் நானும் நிச்சயமும் தூங்கக்கூடாது மெல்ல எழுந்து எதிரே இருந்த கடலின் அலையில் கால் வைத்து கொஞ்சம் என்னை நானே உற்சாகப்படுத்தி கொள்ள முடிவு செய்தேன் மேரி கடல் நீரில் கால் வைத்து விட்டு வரட்டுமா ம் அது உங்களுக்கு பிடிக்கணும் செய்யுங்க ஆனால் எனக்கு பிடிக்காது எனக்கு பிடிச்சது மட்டும்தான் செய்யணும்னு கட்டாயப்படுத்த மாட்டேன் குறும்பாக சிரித்தாள் ஓ நீ அப்படி வரியா நான் போகலாமா மேடத்திற்கு என்ன தான் பிடிக்கணும் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்க ப்ளீஸ் அவளின் கண்ணத்து நாடியை பிடித்து சின்ன சீண்டல் செய்தேன் அப்படியா உட்காருங்க நான் பேசுகிறது உங்களுக்கு பிடிச்சா தூக்கம் வராது பிடிக்கலைனா தூக்கம் வரும் அப்படித்தானே ம் இதில் என்ன சந்தேகம் அப்போ சமீபத்தில் நான் பேசுனது உங்களுக்கு பிடிக்கலையானு நீ கேட்கக்கூடாது ஏன் கேட்கக்கூடாது இந்த கடல் காத்த ரசித்து பாரு கொஞ்சம் எந்த மனுஷனையும் சொக்க வச்சிடாதா பொய் சொல்லாமல் சொல்லணும் எனக்கு தூக்கம் வரலையே அப்போ எனக்கு ரசனை இல்லை அப்படித்தானே ஐயோ சாமி ஆளை விடுத்தாயி தெரியாமல் உங்ககிட்ட வாயை கொடுத்துட்டேன் அப்போ நான் வாயாடின்னு சொல்கிறீங்க ஏற்கனவே ரசனை இல்லாத உன் மட்டும் சொல்லியாச்சு வேறு என்னவெல்லாம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களோ சொல்லுங்க இதுதானே பெண்களுக்கான விதி பெண்களுக்கு விதி ஆம்பளைங்க எப்படியும் எங்களை மட்டன் தட்டுறதுலையே குடியாக இருக்கீங்க கோபித்து கொள்வது போல் நடித்தாள் எனக்கு என்ன செய்வதென்றே புரியவில்லை ஆனாலும் அவளின் அருகாமையும் சூழலும் எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது சர்வர் வினோத் எங்களை நோக்கி ஓடி வந்து கொண்டிருந்தான் இருவரின் கண்களும் அத்திசையை நோக்கின மூச்சிறைக்க வந்த வினோத் சாரி மேடம் ஒரு மப்டி போலீஸ்கார் ஒருத்தர் உங்கள் ரெண்டு பேரையும் பற்றி விசாரித்தார் ஏன்னு கேட்டேன் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு 
அது சம்மந்தமாக செக் பண்ணுறதுக்குன்னு சொன்னார் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருங்க மேடம் எப்படியும் இதை உங்ககிட்ட சொல்லிவிடணும் ஓடி வந்தேன் என்றவன் மீண்டும் சாரி மேடம் என்றபடி சென்றான் மேரியின் முகத்தில் பதட்டம் ஒட்டி கொண்டது என்ன ப்ராப்ளம் ஏன் நம்மளை பற்றி விசாரிக்கிறாரு அப்படியே விசாரித்தாலும் நம்மக்கிட்டயே கேட்டிருக்கலாமே என்று அவள் வாய் முணுமுணுத்த போது உதடுகள் படப்படுத்தின எனக்கும் சின்ன பதட்டம்தான் யாரோ ஒருத்தரும் நம்மளை ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரியே எனக்கு தோணிச்சு மாரி உன்கிட்ட காட்டலான்னு நினச்ச போது மறைஞ்சிட்டான் அப்படியா ஆச்சரியமாக இருக்குது யாராக இருக்கும் தூரத்தில் இருந்த கொடையின் கீழ் ஒரு நபர் பயனாக்குளர் கொண்டு எங்களை பார்த்தபடி இருந்தான் விருட்டென எழுந்த மேரி அவனை அவனை நோக்கி கோபமாக நடக்க தொடங்கினாள் பகுதி பதினைந்து பயனாக்குள ராசாமி தன் பார்வையை வேறு பக்கம் திருப்பது போல் பாவனை செய்ய தொடங்கினான் ஹலோ மிஸ்டர் யார் நீங்கள் எதுக்காக எங்களை ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கீங்க என்ற மேரி ஹலோ உங்களைத்தான் கடுகெடுத்தாள் ஏமா நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன்னு யார் உங்களுக்கு சொன்னது என்றவன் அந்த சர்வர் ரொம்ப பழக்கமானவனோ என்று நக்கலாக சொல்ல அந்த நபரின் சட்டையை பிடித்து தூக்கினேன் நான் ஏ போலீஸ்காரனாக இருந்தால் எப்படி வேணாலும் போகவையாம் பேசுவியா கோபத்தில் கண் சிவந்தது உன் பேர் என்ன எந்த ஸ்டேஷன் நீ என்றபடி செல்ஃபோனை தன் பேன் பாக்கெட்டிலிருந்து எடுத்தேன் அந்த சூழலிலும் மேரியின் பார்வை சட்டனை என் பக்கம் திரும்பி குழப்பமாய் பார்த்தது நான் உதட்டை கடித்து கொண்டேன் செல்ஃபோனை உள்ளே வச்சுக்கிட்டே இல்லேன்னு சொன்னதை சட்டனை நினைவுபடுத்தி விட்டாள் மேரி என்பது புரிந்தது வேகமாக டயல் செய்து நான் பேச எதிர்முனையிலிருந்து அந்த ஆளிடம் ஃபோனை கொடுங்கன்னு பதில் வந்தது ஃபோனை அவனிடம் நீட்டினேன் நடுக்கத்துடன் வாங்கியவன் சாரி சார் ஓகே சார் இப்போவே கிளம்பிட்டேன் சார் என்றபடி என் பக்கம் திரும்பினான் இப்பொழுது அவன் முகத்தில் பயம் கலந்த மரியாதை அதிகமாக இருந்தது என்னை மன்னிச்சிருங்க சார் எவனோ ஸ்மக்லிங் பார்ட்டி உங்கள் வண்டி நம்பரை சொல்லி போதைப் பொருள் கடத்திட்டு போகிறதா சொல்லியிருக்கான் எங்கள் கவனத்தை உங்கள் பக்கம் திருப்பிட்டு அவன் ஏதோ பிளான் பண்ணியிருக்கான் எங்கள் இன்ஸ்பெக்டர் என்கிட்ட உங்கள் வண்டியை கண்காணிக்க சொல்ல சரியாக உங்கள் வண்டி வரவும் நான் தான் பெருசாக கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு நினச்சி கையும் களவுமாக பிடிக்கிறதுக்காக தீவிரமாக விசாரித்தேன் அந்த சர்வருக்கு மேடத்தை தெரிஞ்சிருக்கு உங்களை தெரியல அதனால தான் இங்கே இருந்து உங்களை கவனித்தேன் உங்களை பார்த்த உடனேயே நினச்சேன் சார் ஏதோ தப்பு நடந்திருக்குன்னு சாரி சார் என்றபடி நடையை கட்டினான் ஏங்க யாருக்குங்க ஃபோன் செய்தீங்க பார்ட்டி இப்படி பயந்து ஓடுறான் போலீஸ் கமிஷனருக்கு ஃபோன் போட்டேன் அதான் பார்ட்டி இப்படி ஓடுது அவர் எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் ஆச்சரியமாய் கேட்டால் மேரி என் ஃப்ரெண்ட் மூர்த்தி பையனோட பர்த்டே பார்ட்டியில் தான் கமிஷனரோட பழக்கம் ஏற்பட்டுச்சு மூர்த்தியோட மாமனார் தான் கமிஷனர் ஓ அப்படியா என்றவள் என்னை மீண்டும் முறைத்து பார்த்தாள் சாரு எப்படி எப்படி யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு செல்ஃபோன் கொண்டு வரவே இல்லை நீங்கள் இது என்னவா இது மட்டும்தான் பொய்யா இல்லை இன்னும் நிறைய பொய்யிருக்கா பேசிக்கொண்டே கொடைக்கு எதிராக நடக்க தொடங்கினாள் மேரி மேரி ரூமுக்கு போறியா எஸ் அங்கே தான் இருக்க போகிறேன்னு உறுதியாக சொல்ல முடியாது ஆனால் நிச்சயம் வீட்டுக்கு கிளம்ப மாட்டேன் வரட்டா ஸ்டைலாக திரும்பி நடக்க தொடங்கினாள் எந்த வயதானாலும் ஒரு சுதந்திரமான சூழல் வரும்போது அவர்களின் உள்ளார்ந்த மனம் மிகவும் மகிழ்ச்சியாகி தன் ஆள் மன இயக்கங்களை வெளிப்படுத்தும் என்பது எவ்வளவு சரி மனதில் நினைத்து கொண்டேன் மேரியின் ஒவ்வொரு செயல்பாடும் எனக்கு மிகவும் பிடித்து விட்டது எத்தனை வருடங்கள் இந்த சூழ்நிலையை உருவாக்காமல் இருந்து விட்டோம் என மனம் வருத்தம் கொண்டது முன்னால் நடந்த மேரியின் மனமோ மிகவும் லேசாக இருந்தது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் தன் கணவனின் செல்வாக்கும் அவனின் செயல்பாடுகளும் போலீஸ் என்று தெரிந்ததும் தெரிந்தும் அந்த ஆள் நக்கல் அடித்ததும் இவன் கொண்ட கோபமும் ஜெரோமை இன்னும் அழகாய் தெரிய வைத்தது மேரிக்கு அவளும் அவனின் ஆழ்ந்த அன்பை அழகாய் புரிந்து கொண்டாள் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளை இனி நாமே உருவாக்க வேண்டும் மனதில் உறுதி பூண்டாள் ஏய் ஹலோ மேடம் இப்படி விறு விறுன்னு உம்முனு போனால் என்ன அர்த்தம் அவளை நோக்கி வேகமாக வந்தேன் ம் அதுவா சார் என்னமோ நடந்துக்கிறாருன்னு நினச்சேன் என்னமா நடந்துக்கிறாருன்னு பேச்சே வரல போதுமா அப்படியா நான் நடந்துக்கிட்டதுல என்ன தப்பு என் அழகான மனைவியோட அழகான கடற்கரையில் அழகான நான் என்னது என்னது ம் மறுபடியும் சொல்லுங்க நான் அழகில்லையா பொய்கோபம் காட்டினேன் என்ன நினைத்தாலோ தெரியவில்லை வெளியிடும் என்றும் பாராமல் டக்குன்னு திரும்பி என்னை கட்டி இணைத்து முத்தமிட்டாள் சொர்க்கம் என்று எதை எதையோ வர்ணிக்கிறார்கள் தனக்கு பிரியமான ஒருத்தி தரும் அனைப்பும் முத்தமும் அதில் நாம் பெரும் இன்பத்தை விடவா சொர்க்கம் சுவையாக இருக்கப் போகிறது 
பகுதி பதினாறு கோயிலுக்கு நேர்ந்துவிட்ட ஆடு போல என் மேரியின் பின்னால் நான் செல்ல அவள் ரூமை நோக்கி நடந்தாள் என் மனத்திற்குள் ஆயிரம் ஆயிரம் கற்பனைகள் தரிகெட்டு ஓடின நல்ல மூடுடன் மேரி ரூமிற்கு செல்கிறாள் என்ற நினைவே என்னை கிளுகிழு பூட்டியது சூட்டின் கதவை நெருங்குவதற்கும் என் செல்போன் ஒளி எழுப்புவதற்கும் சரியாக இருந்தது பெயர் பதிவு செய்யப்படாத என் யாராயிருக்கும் ஹலோ யாருங்க என்னை திரும்பி பார்த்த மேரியின் முகம் மாறியது அவள் பார்வை என் செல்போனையும் என்னையும் மாற்றி மாற்றி பார்த்தது ஹலோ நான் தான் பிரியதர்ஷினி காலையில் கூட உங்கள் சூட்டிற்கு வந்திருந்தேனே ஞாபகம் இருக்கா எஸ் எஸ் சொல்லுங்கள் மேடம் உங்கள் சூட்டிற்கு நேரே உள்ள கடற்கரையில் தான் நானும் ஜெரோமும் இருக்கும் கொஞ்சம் வர முடியுமா ஏன் என்னாச்சு அவருக்கு திடீர்னு மயக்க மாதிரி வந்துருச்சு கொஞ்சம் சீக்கிரமாங்க ப்ளீஸ் இதோ இதோ வரேன் மேரி ஒரு நிமிஷம் இதோ வந்துடுறேன் நீ உள்ளே இரு மேரி லாக் பண்ணிக்க என்று கூறியபடியே நான் எதிர்த்தி செய் நோக்கி வேகமாக நடக்க தொடங்கினேன் சற்று குழப்பமாக பார்த்த மேரியிடம் நான் விவரம் எதுவும் சொல்லாமல் விருட்டென வந்தது தவறோ ஆபத்தில் இருவர் இருக்கும்போது சாவகாசமாக கிளம்புவது சரியல்ல மேரி இதற்காக கோபித்து கொள்ள மாட்டாள் மனது சமாதானம் சொல்லி கொண்டது கடற்கரை நோக்கி நான் போட மேரி கதவை எரிச்சலாய் தாள் போட்டு கொண்டது போல் உணர்ந்தேன் ஆனாலும் என் கால்கள் ஒரு உயிரை காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பில் ஓடியது அலையின் வேகம் சற்று கூடுதலாக இருந்தது கரையின் மிக அருகில் இருந்த குடையின் கீழ் படுத்திருந்தவனின் முகத்திலும் மார்பிலும் மாறி மாறி தட்டிய வண்ணம் அருகில் இருந்தால் நீச்சல் உடையில் பிரியா என்ன ஆச்சு ப்ளீஸ் பதட்டப்படாதீங்க ஆறுதலாய் சொல்லியபடி அந்த நபரின் முகத்தை லேசாக இடது வலதாக தட்டினேன் தண்ணி இருக்கா கேட்டபடியே அங்கு மிங்கும் பார்த்துவிட்டு கடலை நோக்கி ஓடினேன் இரு கரங்களையும் இறுக்கி கொண்டு கடல் தண்ணீரை அள்ளி வந்து அவனின் முகத்தில் தெளித்தேன் லேசான அசைவு ஏற்பட்டது உற்சாகமாக நான் மீண்டும் கடலுக்கு சென்று தண்ணீர் எடுத்து அவன் முகத்தில் தெளிக்க அவன் முற்றிலுமாக தெளிந்தான் பிரியாவின் முகத்திலும் ஒரு தெளிவு ஏற்பட்டது வெரி வெரி தேங்க்ஸ் மிஸ்டர் ஜெரோம் நான் பயந்தே போயிட்டேன் கடவுள் மாறி வந்து காப்பாற்றினீங்க சொல்லியபடியே என் கையை பற்றி கன்னத்தில் ஒத்தி கொண்டாள் பரவாயில்லைங்க என் கையை அவளது கரத்திலிருந்து இழுத்து கொண்டேன் அவளை நேரே பார்த்து பேச கொஞ்சம் கூச்சமாக இருந்தது அவளோ தான் நீச்சல் உடையில் இருப்பதையோ நான் வேறு ஒரு ஆண் என்பதை பற்றியோ சிறிதும் நாணம் இல்லாமல் தொடர்ந்து பேசினாள் நான் அவளை பார்ப்பதை தவிர்ப்பதை கூட ரசித்தாள் போலிருக்கிறது என்ன ஜென்மமுடா மனசும் சொல்லி கொண்டது மிஸ்டர் ஜெரோம் சாரி ஃபார் த டிஸ்டபன்ஸ் என்றவள் ஜஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் என்றவாறு கடலை நோக்கி ஓடினாள் என்னுடைய பதிலை எதிர்பார்க்கவே இல்லை கடலில் போய் விழுந்தால் சிரித்தால் கையசைத்தால் எனக்கு எரிச்சலாக இருந்தது அருகில் இருந்தவன் மெதுவாக எழுந்தான் சூட் வரை போயிட்டு வந்துடுறேன் சார் ப்ளீஸ் இப்போ வந்துடுறேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க என்று சொல்லியபடியே என் பதிலை கேட்காமலேயே கிளம்பினான் எனக்கு என்ன செய்வதென்றே புரியவில்லை கடலில் குதித்து விளையாடிய பிரியாவோ ஜெரோம் வாங்களேன் கடலில் குளிக்கலாம் என்றாள் அவள் எழுந்து எழுந்து கடலில் விழும்பொழுதெல்லாம் அவள் அங்கங்களின் அத்தனையும் குலுங்கி விழுந்தன எனக்கு ஒரு மாதிரியாக தோன்றியது திரும்பி பார்த்தால் அந்த நபரை காணவில்லை இனி இங்கிருந்தால் நானே என்னை இழந்து விடுவேனோ என தோன்றியது மெல்ல எழுந்தேன் பிரியா நான் கிளம்புறேன் என்ற என்னிடம் ஓகே என்றபடி துள்ளி ஒரு இந்த பக்கம் குதித்தவள் அம்மா என அலறினாள் கழுத்து மட்டும் தெரிய கைகளை உயரை தூக்கியபடி மீண்டும் காப்பாற்றுங்க என வீறிட்டு அலர நான் கடலுக்குள் பாய்ந்தேன் தண்ணீரிலிருந்து ஒருவரை காப்பாற்ற மிகுந்த சாதுரியமும் எச்சரிக்கை உணர்வும் அவசியம் கடலுக்குள் வேகமாக சென்று அவளின் தலைமுடியை பிடித்தபடி இழுத்தேன் அவளின் உடல் என்னோடு வர கரையை நோக்கி நீந்திய வந்தேன் கால் ஒன்று அளவு ஆழத்திற்கு வந்ததும் அவளை அருகில் நிறுத்தி பார்த்தேன் மூர்ச்சையாக இருந்தால் மெல்ல அவளை பிடித்து தூக்கி என் தோளில் போட்டபடி கரையில் இருந்த கொடையருகே நான் வந்தபோது என் மனைவி மேரி அங்கே நின்றபடி என்னை முறைத்து கொண்டிருந்தாள் தோளில் கிடந்தவளை கீழேயும் விட முடியாமல் மேரியின் பார்வைக்கு பதிலும் சொல்ல முடியாமல் திகைத்து நின்றபோது தோளில் கிடந்த பிரியா இறக்கி விடுங்க ஜெரோம் ப்ளீஸ் இது என்ன விளையாட்டு உங்கள் ஒய்ஃபிற்கு தெரிந்தால் என்ன நினைப்பாங்க என்றபடியே அவளின் அங்கங்களால் என்னை உரசி கொண்டு இறங்கினாள் தூ என துப்பியவாறே மேரி திரும்பி நடக்க பிரியா என்னை நக்கலாக பார்த்து சிரிக்க உலகில் எல்லா இன்பங்களுக்கும் உயர்வான இன்பமான ஸ்பரிசம் எவ்வளவு வேதனையான 
வேதனையை தரும் என்பது அப்போதுதான் எனக்கு புரிந்தது சும்மா நடித்தேன் நம்பிட்டீங்களா ஐ எம் ஸோ சாரி என்ற பிரியா உங்கள் ஒய்ஃப் இங்கே வருவாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது என்றபடியே மீண்டும் கடலுக்குள் ஓடினாள் மேரி ப்ளீஸ் நில்லு மேரி நான் சொல்கிறத கேளு மேரி ப்ளீஸ் கத்தியபடியே மேரியை பின்தொடர்ந்தேன் பகுதி பதினேழு நான் நினச்சேன் சந்தேகப்பட்டது சரிதான் எவன் அவத்து போட்டு திரிஞ்சாலும் அவளோட போயிடுறது இதுதான் உங்கள் புத்தியா கொஞ்சம் கூட வெக்கம் இல்லாமல் எனக்கு முன்னாடியே அந்த நாயை தோளில் போட்டுட்டு வரீங்க உங்களை எல்லாம் நான் எப்படி நேசிக்கிறது அன்பு காட்டுறது இதே மாதிரி நான் நடந்துக்கிட்டா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் கோபமாய் கத்தினால் மேரி ஒரு நிமிடம் ஸ்தம்பித்து நின்றேன் எனக்கு ஏன் இப்படி ஒரு சூழல் அமைந்தது மேரியோட நல்ல ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்தத்தானே எவ்வளவு பாடுபட்டேன் இது என்ன சோதனை அந்த பிரியா ஏன் அப்படி நடந்து கொண்டால் எனக்கு குழப்பமானது முழு முண்டமாக ஒரு உருவம் முன்னாடி நிற்கும்போது அவள் ஃபோன் பண்ணுறா எந்த பதிலும் சொல்லாமல் இவர் துள்ளி குதிச்சிட்டு ஓடுறாரு என்ன புத்திங்க உங்களுக்கு நானும் அவளை மாதிரி அரைகுறையாக பப்ளிக்கில் திரியணுமாக்கும் ஏன் இந்த ஆம்பளைங்கெல்லாம் இப்படி இருக்கீங்க பொறுக்க மாட்டாமல் அவள் வார்த்தைகளை கொட்டினாள் ஏமா அவள் புருஷனுக்கு திடீர்னு மயக்கம் வந்துருச்சு ப்ளீஸ் வாங்க சார்னு ஒருத்தி கத்தும்போது எப்படி சும்மா இருக்கிறது நம்மளால் ஏதாவது உதவி செய்ய முடியும்னு தான் ஓடினேன் யார் அவள் புருஷனுக்கு மயக்கன்னு சொன்னாளா யாரை ஏமாற்ற பார்க்குறீங்க அவள் புருஷன் தான் தடிமாடு மாதிரி வந்து என்கிட்ட அழுதுகிட்டே ஜெரோம் சார் என் ஒய்ஃபோட தண்ணீர் உள்ள என்ன ஆட்டம் போடுறாரு பாருங்கள் உங்களோட வந்திருக்கும் போது இப்படி நடந்துக்கிறாரு நீங்கள் அவரை ஒழுங்காக கவனிக்கிறது இல்லையா என் பொண்டாட்டியை தான் அடக்க முடியல உங்கள் வீட்டுக்காரரையாவது அடக்கி வைக்கலாமல்ல என்றவுடன் தான் நானே அங்கு வந்தேன் அந்த ஆள் சொன்னது அத்தனையும் உண்மைன்னு நேரில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை மேரி சொல்வது போல் நடந்திருந்தால் இனி நான் என்ன சொன்னாலும் நம்ப மாட்டா இந்த அளவு சதி செய்ய வேண்டும் என ஏன் அந்த ஆளுக்கும் பிரியாவுக்கும் தோணுச்சு ஒன்றுமே புரியவில்லை எனக்கு மேரி நான் என்ன சொன்னாலும் நம்ப போகிறதில்ல அந்த ஜீசஸிற்கு தான் நான் சொல்கிறது உண்மைன்னு புரியும் அவரே எனக்காக வந்து சாட்சி சொன்னால் தான் போச்சு என்று பேசி கொண்டிருக்கும் போதே மேரி தன் ஹேண்ட்பேக்கை எடுத்துக்கொண்டு புறப்பட தயாரானாள் இனி ஒரு நிமிஷம் இங்கே இருக்க மாட்டேன் வீட்டில் எவ்வளவோ கெஞ்சினாலும் பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ்ன்னு அலையுது அலையிறது நீங்கள் எங்களை ஒதுக்கிட்டு பார்க்குற பிஸ்னஸ் இது தான் போல் ச என்ன மடைச்சிருக்கினா அவ அவ புருஷன் எப்படி தான் முந்தானையில் முடிகிறாளுகளோ தெரியல மேரி தேவையில்லாத பேசாத நான் பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ்ன்னு அடைஞ்சது உனக்கும் உன் பிள்ளைகளுக்கும் தான் சம்பாதிச்சது பூரா என் வாயிலையை போட்டுட்ருக்கேன் சற்று கோபமாக கூறினேன் என்னது என்னது உன் பிள்ளைங்களா அது உங்கள் பிள்ளை இல்லையா சாருக்கு அதுலேயும் டவுட் வந்துருச்சா மீண்டும் சீறினால் அடைச்சா அப்படி சொல்லலை எதுக்கெடுத்தாலும் இடக்க மடக்காக பேசிகிட்டே இருப்பியே நானும் கிளம்ப தொடங்கினேன் காலிங் பெல் ஒழித்தது ட்ரிங் ட்ரிங் பகுதி பதினெட்டு கதவை திறந்தேன் வாசலில் பிரியாவின் நண்பன் நின்று கொண்டிருந்தான் என்ன சார் இப்போ என்ன பிரச்சனையா கிளப்பி விட போகிறீங்க கோபமாக கேட்டேன் என்ன பிரச்சனை கிளப்ப போகிறீங்க என்ன சாரி சார் மேடம் இருக்காங்களா கேட்டுக்கொண்டே உள்ளே எட்டி பார்த்தான் இப்போ என்ன சொல்ல வந்தீரு எரிச்சலாய் கேட்டால் மேரி கொஞ்சம் உள்ளே வந்து பேசலாம்களா என்று பாவமாய் கேட்க நான் உள்ளே அனுமதித்தேன் ஷோஃபாவில் அமர்ந்தவன் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் தாரை தாரையாக ஊற்றியது மேடம் சாரி மேடம் என் பிரியா ஒரு சைக்கோ மேடம் அவளுக்கு முன்னாடி யாராவது சந்தோஷமாக வந்தாலே பிடிக்காது எப்படியாவது அவர்களுக்கு பிரச்சனையை ஏற்படுத்தி அதில் சுகம் காணும் வக்கர புத்தி உடையவள் காலையில் நீங்கள் ஜோடியாக சூட்டிற்கு வந்ததுமே அவள் மனம் பொறாமையால் துடித்தது அதன் விளைவுதான் உங்களின் சூட்டிற்கு காலையில் அவளே புகுந்து விட்டாள் காலையில் அங்கு அவள் வந்ததால் உங்களுக்கு நிச்சயம் பிரச்சனை ஏற்படும் என நினைத்திருந்தால் ஆனால் நீங்கள் இருவரும் சந்தோஷமாக சிரித்து பேசி ஹோட்டலுக்கு போனது பின்பு ஒரு குடைக்கு வந்தது என எல்லாவற்றையும் பார்த்தால் உச்சகட்டமாக நீங்கள் திடீரென்று சாரை கட்டி பிடித்து முத்தம் கொடுத்ததை ஜன்னல் வழியாக பார்த்ததும் அவளால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை உடனே திட்டம் தீட்டிவிட்டால் அதற்கு நானும் உடந்தையாக இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டு விட்டது நான் மட்டும் ஒத்துழைக்கவில்லை என்றால் தன் உடம்பில் வேண்டுமென்றே காயத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு என்னை கொடுமைப்படுத்துவாள் அதனால் தான் அப்படியே நானும் ஒத்துழைக்க வேண்டியதாயிற்று அவளுடைய புத்தியால் ஒரு ஜோடி டைவர்ஸே வாங்கிட்டாங்க ஒரு ஜோடி 
இனிய அவளோடு நான் நட்பாக இருந்து பல குடும்பங்களை பிரிக்கும் பாவத்தை செய்ய மாட்டேன் என்னை மன்னிச்சிருங்க நான் வரேன் மேடம் சாரி சார் என்றபடி எழுந்து வெளியில் சென்றான் இருவரும் ஸ்தம்பித்து நின்றோம் இப்படியும் மனிதர்களா நான் எவ்வளவு போட்டி போடும் பிஸ்னஸ் மேன்களை பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் இப்படி பொறாமைப்படும் குணம் கொண்ட பெண்களை நான் பார்த்ததே இல்லை இது ஒரு புது அனுபவமாக இருக்கிறது மேரி ஐ எம் ஸோ சாரி இதுவும் நல்ல பாடம்தானே என்றான் என்றேன் என் அருகே வந்த மேரியின் கண்கள் கலங்கி இருந்தன அவளின் கைகள் என் தோலை தொட்டு அழுத்தியது என்னை மன்னிச்சிருங்க என ஓவென அழுதாள் அப்படியே என்னை கட்டி பிடித்து இருக்கினாள் அவள் இதயத்தின் படபடப்பு எனக்குள் ஒழித்தது பரவாயில்ல மேரி உன் நிலையில் நான் இருந்தாலும் அப்படிதான் நினைத்திருப்பேன் சமாதானமாக நான் கூற அவளின் இருக்கம் இன்னும் அதிகமானது ஊடலுக்கு பிந்தைய கூடல் இதுதானோ கதவு திறந்திருக்கு ம் இருக்கட்டும் அவளை மாதிரி எத்தனை பொறாமை பிடிச்சவளும் பார்க்கட்டும் என் ஜெருவமை நான் கட்டி பிடிப்பேன் முத்தம் கொடுப்பேன் கடிப்பேன் கொஞ்சுவேன் அடிப்பேன் எவளுக்கு என்னவா தழுதலுக்க வார்த்தைகள் வந்தன இப்படியும் ஜென்மங்கள் இருக்க தான் செய்யுது சொல்லியபடியே இன்னும் நெருங்கினாள் பகுதி பத்தொன்பது மதியத்திற்கான லஞ்ச் ஆர்டர் செய்தேன் மாநிலில் நடப்பது கொஞ்சம் கால் வலிக்கிறது மாதிரி இருக்குல்ல ஏன் இருக்காது சாருக்கு இன்னும் இளமையாக இருப்பது போல் நினைப்பு அந்த ஓட்டம் ஓடினீருல அப்புறம் வலிக்காமல் என்ன செய்யும் அதோட அந்த தடி மாடை வேற தோளில் தூக்கிட்டு நடந்தா இன்னும் வலிக்க தான் செய்யும் என்றவள் தலைக்கு வேணும்னா டை அடிக்கலாம் உடம்புக்கு எண்ணெய் தடிக்கிறது இளமையாக இருக்க ம் சொல்லுங்க என்றாலும் நக்கலாக காலிங் பெல் அடித்தது எஸ் சார் லஞ்ச் சார் ம் உள்ள வாங்க பெரிய கேரியரில் சாப்பாடும் தலைவாளையில் என்பார்களே அப்படி பெரிய இரு இலைகளும் கொண்டு வந்தான் சிப்பந்தி தேங்க்யூ என்றவாறு சிப்பந்திக்கான டிப்ஸை கொடுத்து அனுப்பினேன் சாப்பாட்டின் வாசனமும் தலைவாளை இலையும் கண்ட மேரி மிகுந்த உற்சாகமானால் டைனிங் டேபிளில் வேகமாக அரேஞ்ச் பண்ணினால் இருவரும் அமர்ந்தோம் இலையில் அனைத்தையும் பரிமாறியவள் தனக்குத்தானே சிரித்து கொண்டாள் அவளை இன்று முழுவதும் அருகிலிருந்து ரசிக்கிறேன் ஒவ்வொரு வெளிப்பாடுமே அழகாக இருக்கிறது என் மனமும் மகிழ்ந்தது இதுதான் புரிதலோ இதுதான் நெருக்கத்தின் பலனோ இதை எப்படி சொல்றது அவ்வளவு இன்பமாக இருக்கிறதே மனதில் நினைத்து கொண்டேன் நான் ஏன் சிரித்தேன் சொல்லுங்க ஆமா ஏன் சிரிச்ச நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது அடிக்கடி எங்கள் அம்மா வாழை இலையில தான் சாப்பாடு போடுவாங்க எங்கள் அப்பா கூட கேட்பார் ஏண்டி வாழை மரம் இருந்தால் பொழுதுனைக்கும் வாழை இலையில் சாப்பிட்ணுன்னு சட்டம் இருக்கான்னு அம்மா சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லுவாங்க இலையில் சாப்பிடும்போது வழக்கத்தை விட நம்ம அதிகம் சாப்பிடுவோம் அது தெரியுமா உங்களுக்கு என் பிள்ளை பில்லு போல் இருக்கா இலையில் சாப்பிட்டாலாவது கொஞ்சம் அதிகம் சாப்பிட்டுட்டு சேர்ந்தால் போல் வந்துடாதானு நான் பார்க்குறேன் என்றபடி என்னை பார்த்து சிரிப்பார் சின்ன பிள்ளையில் அவ்வளோ ஒல்லியாவாக இருப்ப ஏன் என் ஃபோட்டோ தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கல்ல கவனிச்சதில்ல அப்போ என்னதாயா மனுஷர் நீர் எதையும் ஆழமாக கவனித்து பார்க்குறதில்ல அது சரி என் ஃபோட்டோவை பார்க்குறது என்ன ஒரு பிஸ்னஸ்ஸா இல்லை அதனால் லாபம் தான் ஏதாவது கிடைக்க போகுதா முகம் பாட்டமானால் மேரி உண்மையை சொல்லவா ஒரு மனைவியோட எப்படி அன்பாக இருக்கணும்னு யாரும் படிச்சுட்டு கல்யாணம் பண்ணுறான் அல்லது சந்தோஷமாக நெருக்கமாக வாழ்ந்த அப்பா அம்மையா அம்மாவது கவனித்த பையனாக இருக்கணும் ரெண்டும் இல்லைண்ணா என் சின்ன வயசுலேயே அப்பா இறந்துட்டார் ஒவ்வொரு நாளும் நான் வளர்கிறதுக்கு என் அம்மா பட்ட கஷ்டம்தான் எனக்கு நினைவு இருக்குது என்றபோது என் கண்கள் என்னையும் மீறி கலைஞது சரி சரி விடுங்க என்றவள் என் தோழில் லேசாக சாய்ந்தாள் மீண்டும் சிரித்தவள் நான் அம்மா அதை வெய்யுங்க இதை வெய்யுங்கன்னு எல்லாத்தையும் கேட்டு வாங்கி வாங்கிக்குவேன் என் அம்மாவும் ஆசையாக வைப்பாங்க அப்பா தான் ஏ சாப்பிட்டுட்டு போகிறவ வாங்கிக்க இலையில் வீணாக்கின அடிதான் என்பார் நான் சாப்பிட்ருவேன் என்றபடியே வாங்கிட்டு பின்னாடி சாப்பிட முடியாமல் நான் முழிக்கிறத பார்த்து என் அம்மா விழுந்து விழுந்து சிரிப்பாங்க அப்பா வேணுமனே தடிக்கம்பு ஒன்றை பக்கத்தில் வந்து வைப்பார் வாயில் சோறு வைக்க வைக்க சாப்பிட முடியாமல் கண்ணெல்லாம் கலங்கி போய் அஷ்ட கோணெல்லாம் நெளிவேன் பாருங்கள் இப்போ நினச்சாலும் சிரிப்பாக வருது ஏன் தான் நான் அப்படி செஞ்சேன்னு இருக்கேன் சின்ன பிள்ளைங்க போகிறா அப்படித்தான் இருக்குமோ கேட்டபடி மீண்டும் அதை நினைத்து சிரித்தவள் நீங்கள் எப்படி இப்படித்தானா ச வாழையில் சாப்பாடே 
வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் அதுவும் புனித வெள்ளி அணைக்கு தான் எங்கள் அம்மாவுக்கு அன்றைய தினம் யாராவது ஒரு ஏழைக்காவது சாப்பாடு போடணும்னு விரும்புவாங்க அவங்களுக்கு வாங்குறதோட சேர்த்து எனக்கும் ஒரு இல என் பாலிய நினைவுகள் வறுமையும் வேதனையும் நிறைந்தது ஆனால் அதை அப்பொழுது நான் உணர்ந்ததே இல்லை இப்பொழுது நினைக்கும் போது தான் நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்பட்ட குடும்பமானு யோசிக்கிறேன் நெஞ்சுக்குள்ளிருந்து சின்ன வேதனை அது தொண்டையையும் தாக்கியது அப்பெல்லாம் அரிசி சோறு என்பதே அபூர்வம் அப்பப்பவே அரிசி அப்போவே அரிசி கிலோ பத்து ரூபாய் விற்கும் கடைக்காரர்கிட்ட சொல்லி வச்சு வாங்கணும் அப்போ எங்கள் அம்மா பார்த்தா சித்தால் வேலைக்கு கூலி மூன்று ரூபாய் தான் நாங்கள் ஒரு கிலோ அரிசி வாங்கணுன்னா நாலு நாள் கூலியை சேர்த்து தான் வாங்க முடியும் ஆனால் இந்த புனித வெள்ளிக்காக அப்படியும் அரை கிலோ அரிசி எங்கள் அம்மா வாங்கி வச்சுருவாங்க நாமளே ஏழை தான் நம்ம வீட்டில் சாப்பிட வரவர் இன்னும் மோசமாக தானே இருக்க முடியும் அவருக்கும் எனக்கும் இலையை போட்டு சாப்பாடு வைக்க தொடங்குவாங்க காணாதவன் கஞ்சியை கண்டது மாதிரின்னு ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்களே அப்படி ஒரு வேகத்தில் அவர் சாப்பிட நான் ரொம்ப மெதுவாக சாப்பிடுவேன் எனக்கும் வேகமாக சாப்பிட ஆசை தான் ஆனால் அம்மா ஏற்கனவே சொல்லி வச்சுருப்பாங்க பானையிலேருந்து சோற்றை எடுக்கும்போது ரெண்டு தட்டு தட்டினா சாப்பாடு கொஞ்சமாக தான் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதனால் அவர் சாப்பிட்டு எழுந்துக்கிற வரைக்கும் நான் சாப்பிட்ற மாதிரி நடிச்சிக்கிட்டு இருப்பேன் இதில் என்ன கொடுமைனா என்றைக்கும் இல்லாத அளவு அன்றைக்கி குழம்பெல்லாம் ரொம்ப ருசியாக வேறு இருக்கும் ம் என் தலை என்னையும் அறியாமல் நொந்து போய் ஆடியது அவர் திருப்தியாக சாப்பிட்டு சென்ற பின் தான் என் அம்மா என்னை கவனிப்பார் சாப்பிடுப்பா என்பார் ஆசையாக அதுவரை பதட்டமாகவே இருப்பார் ஏன்னா ஒருவேளை அவர் சாப்பிடும்போது சாதம் தீந்து விட்டா இல்லைன்னு எப்படி சொல்கிறதுங்கிற பதட்டம் சோ எங்கள் அம்மா சமாளித்த வாழ்க்கை இருக்கே பெருமூச்சி வந்தது என்னையே கவனித்து கொண்டிருந்த மேரியின் முகத்திலிருந்து நீ தாரை தாரியாக வடிந்திருந்தது ஏய் என்னது சின்ன பிள்ளை மாதிரி இன்றைக்கி எத்தனை ஆயிரம் பேருக்கு சாப்பாடு போகிற நிலையில் நான் இருக்க காரணமே அந்த அனுபவம் தான் அதனால தான் நான் அதை சீரியஸாகவே எடுத்துக்க மாட்டேன் நீ கேட்டேன்னு சொன்னேன் என்று அவளை சமாதானப்படுத்தினாலும் என் கண்களும் கலங்கித்தான் இருந்தது சரி சரி நாம் இப்போ சாப்பிட்லாம் மேரி வயிறு பசிக்குது கவனத்தை திருப்பினேன் தன் இலையிலிருந்து சாதத்தை பிசைந்து எனக்கு ஊட்டத் தொடங்கினால் அதை மறுக்க மனமில்லை என் தாய்க்கு அடுத்த நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டிய என் மனைவிதானே ஊட்டுகிறாள் ஊட்டப்படும் சாதத்திற்கு சுவை அதிகம் என்பது பெற்று கொண்டவர்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் நானும் அவளுக்கு ஊட்ட இலை எப்படி காலியானது என தெரியவில்லை அவள் எனக்கு சரியாக ஊட்டி இருந்தாள் நான் அவளின் வாயை சுற்றி அப்பிருந்த விதம் சிரிப்பாக வந்தது இதிலும் அனுபவம் வேண்டும் என்பது மிகச் சரியானது சிரித்து கொண்டேன் பகுதி இருபது பல விஷயங்களை என்னோடு அவள் பகிர்ந்து கொண்டால் அவற்றில் பற்பல எனக்கு ஏற்கனவே அவளால் சொல்லப்பட்டது தான் ஆனாலும் அன்று சுவை இல்லாதிருந்த விஷயங்கள் இன்று இன்பமாய் இருந்தன மற்றவர் பேசுவதை அதற்காகவே நேரம் ஒதுக்கி கவனிக்கும் போதுதான் அதன் ஆழம் தெளிவுபட புரிகிறது நேரம் இரவு ஏழை கடந்தது இன்றைக்கு நிறைய காரியங்கள் எனக்கு பிடித்திருந்தது அப்படியா எது ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னு சொல்லவா சொல்லு சொல்லு ஆர்வமாய் பார்த்தேன் எனக்கு சேலை கட்டி இருக்கிறதே பிடிக்காது ஆனால் பணியின் நிமித்தம் பாதி நாள் சேலையோடவே இருக்க வேண்டியிருக்கும் அந்த சேலையினாலேயே சில நேரம் டீச்சர் வேலையை விட்டுடலாமன்னு தோணும் இன்றைக்கி பூரா எனக்கு பிடிச்ச ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கேன் ஏன் டீச்சர்னா சேலை கட்டணும் யார் சொன்னால் சிபிஎஸ்சி ஸ்கூலில் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் சுடிதார் சல்வார்னு போவாங்களே நான் பார்த்துருக்கேன் ரூல்ஸ் புக்கில் கூட நாகரிகமான உடைனு தான் போட்டிருக்கு நான் எதோ உனக்கு சேலையை ரொம்ப பிடிச்சி தான் கட்டுறியோன்னு நினச்சேன் ம் அதை ஏன் கேட்குறீங்க தமிழ்நாட்டில் சேலை தான் நாகரிகமாம் அது அவ்வளவு மோசமாக கட்டலாம்ங்கிறதும் அது எவ்வளவு தர்ம சங்கடத்தை பல நேரங்களில் கொடுக்கறதுங்கிறதும் அதிகாரிகளுக்கு தெரியாமையாக இருக்கும் எல்லாம் நமக்கு எதுக்குன்னு இருக்கிறது தான் காரணம் என்றால் விரக்தியாக சரி அதை விட வேற என்ன பிடிச்சிருக்கு இன்றைக்கி பூரா என் புருஷன் என்னோடைய இருக்கார் என் கூடவே பேசுகிறாரு நான் விரும்பியபடியெல்லாம் நடக்கிறாரு அதை விட ஒரு மனைவிக்கு என்னங்க வேணும் ஓ அப்படியா என்று தலையாட்டியவள் கோடி கோடியாய் கொட்டினாலும் கொடுக்கவில்லை ஆனாலும் மனசுக்கு பிடிச்சா மட்டும்தாங்க திருப்தி தரும் திருப்தி இல்லாத வாழ்க்கை வெறுமையானது பல வீடுகளில் வருகின்ற பின் மாற்றங்களுக்கு காரணம் திருப்தியற்ற வாழ்க்கை தான் அதற்கு பொருளாதாரம் மட்டுமே காரணம் அல்ல மனசுந்தான் காரணம் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சதை நிறைவேற்றி கொள்ள பல வழிகள் இருக்குது தொடர்ந்து நண்பர்களை உங்களுக்காக வச்சுக்கிறீங்க உங்கள் எண்ணங்களை பகிர்ந்துக்கிறீங்க ஆனால் திருமணமான பெண்ணுக்கு தன் மனதை பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கும் ஒரே ஜீவன் கணவன் தான் பெண் தேடுகின்ற அன்பையும் ஆதரவையும் பகிர்தலையும் கொடுக்காத 
கணவன் மீது மனைவிக்கு எப்படி ஆசை வரும் அந்த சூழ்நிலையில் கொலைவா பேசுகிற மூன்றாவது மனுஷங்கிட்ட குடும்ப பிரச்சனைகளையும் தன் பிரச்சனைகளையும் பகிர்ந்து கொள்ள ஆரம்பிக்கிறார் அதுவே பின்காலத்தில் குடும்பத்தில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறது இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இருக்கிற பொண்ணுங்களாக பார்த்து அவர்களை தங்கள் வலைகளில் சிக்க வைக்கும் பொறுக்கிகளின் பிடியில் மாட்டிக்கொண்டு எத்தனையோ பெண்கள் வாழ்க்கையில் தங்களை இழுக்க இழக்கிறது மட்டுமல்லாமல் குடும்பத்தையும் சீர்குலைச்சிடுறா இதுக்கு முழு முதற் காரணம் அவளின் கணவன்தான் இது அவனுக்கே புரியாத நிலைதான் இந்தியாவில் அதிகம் அப்படிப்பட்ட கணவன் அமைந்து விட்டால் அதை எப்படி சரி செய்கிறதுன்னு மனைவிக்கு புரிகிறதில்லை என்பது அதைவிட கொடுமை ஏன் என்னையே எடுத்துக்கோங்க உங்களோட எவ்வளவோ விஷயத்தை பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுவேன் ஆனால் உங்களுக்கு டைம் இருக்காது என் பிள்ளை ஜோயலுக்கும் ஜாயினாவுக்கும் புரியுதோ புரியலையோ அவங்களோட பகிர்ந்துக்குவேன் ஆனால் பிள்ளைங்களும் அப்படி இல்லாமல் நிலையில் அப்படி இல்லாத நிலையில் அந்த பொண்ணு என்ன செய்யும் சொல்லுங்கள் தனக்குள்ளேயே பேசி புதைத்து மனம் தடுமாறியவர்களாகவோ மன அழுத்தத்தால் பெரும் யாதிக்கு உட்பட்டவர்களாகத்தோ மாறி போவாங்க என்று சொல்லியபடியே என் மேல் சாய்ந்து கொண்டால் மேரி என் மனம் எனக்கே அப்பொழுதுதான் புரிந்தது டாக்டர் மாலினியை மட்டும் யதார்த்தமாக சந்திக்காமல் இருந்தால் இன்றைய சந்தோஷமெல்லாம் என் வாழ்நாள் முழுவதும் இல்லாமலே போயிருக்கும் மிஸ்டர் ஜெரோம் ஒரு ஆணோ பெண்ணோ நாற்பது வயதை கடக்கும்போது அவர்கள் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு பெரும் இழப்பை சந்தித்தவர்களாக வெறுமையாக அவர்கள் மனதில் தோன்றும் அந்த சூழலில் அவர்களது இரண்டாவது வாழ்க்கை தொடங்கும் அது அன்பாகவும் அரவணைப்போடும் அமைய வேண்டும் அப்படி அமைந்து விட்டால் அந்த கணவனும் மனைவியும் கடந்த காலத்தில் பெற்ற இன்பத்தை விட அதிக இன்பத்தோடும் மன நிறைவோடும் வாழ முடியும் அது அவர்கள் இறுதி வாழ்க்கை வரை பசுமையாய் தொடரும் அப்படி அமையவில்லையானால் அவர்கள் பேருக்குத்தான் வாழ்வார்கள் மனம் ஜடமாய் மறித்து போயிருக்கும் இதை எல்லா ஆண்களும் பெண்களும் புரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி உங்கள் ஒய்ஃப் பல வயதிற்கு மீறிய விஷயங்களை உங்கள் பிள்ளைங்கிட்ட பகிர்ந்துகிறதுக்கு காரணம் உங்கள் செவி அவர்களுக்கு திறக்காததான் காரணம் திறந்து பார்க்குங்க பாருங்க வாழ்க்கையில் புது அனுபவத்தை பெறுவீங்க சொன்னது பசுமையாக நினைவுக்கு வந்தது ஹலோ என்ன ஒரே சிந்தனை சாரு என்ன கணவளை மிதக்கிறீரன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா என்ற மேரி என் கைகளுக்குள் தன் கையை நுழைத்தால் நாம் இப்போது ஷாப்பிங் போகிறோம் வரும்போது சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுறோம் நல்லா தூங்குறோம் ம் கிளம்புங்க முதல்ல முதுகை பிடித்து தள்ளினாள் பகுதி இருபத்தி ஒன்று ஷாப்பிங் பகுதிக்குள் சந்தோஷமாக புகுந்தோம் உனக்கு என்ன வேண்டுமானாலும் வாங்கிக்கோ என்றேன் சாரிஸ் பிரிவுக்கு புகுந்தால் இந்த இடத்திற்கு வந்து என்ன வாங்க போகிறாள் ஒரு வேலை தான் அணிந்திருக்கும் கேஷுவல் ட்ரெஸ் ரொம்ப பிடிச்சு போச்சோ என் மனம் சொல்லி கொண்டது நல்ல டிசைனிங் சாரீஸ் இருக்கா என்றவள் என்னை மெல்ல திரும்பி பார்த்து மீண்டும் திரும்பி ம் கலர் பிளட் பிளட் ரெட்டில் ஒயிட் மிக்சிங் என்று சேல்ஸ் கேலிடம் சொல்லிவிட்டு என்னை நோக்கி கஞ்சு மீட்டினாள் அதிகமாக காட்டன் சாரீஸ் தான் பயன்படுத்துவா அதுவும் டிசைனிங் சாரீஸ்னா பிடிக்கவே பிடிக்காது அப்போ யாருக்கு வாங்குறா குழப்பமாய் அவளை பார்த்தேன் ரெடிமேட் மேட்சிங்ஸ் இருக்கா என்றவள் ஓகே என்று ஒரு மாடலை காட்டினாள் அதனை பெற்றுக்கொண்டு என் பக்கம் திரும்பினாள் போகலாமா என்றாள் அவ்வளவுதானா நான் கூட ஷாப்பிங் போகணும்னு சொன்னதும் சினிமாவில் காட்டுற மாதிரி அவ்வளோ நேரம் காத்திருக்குமோன்னு நினச்சேன் என்னை விட வேகமாக செலக்ட் பண்ணிட்டேன் உங்களையே செலக்ட் பண்ண ஆள் இதெல்லாம் என்ன ஜுஜிப்பி என்று தோழி லேசாக இடித்தவாறு வெளியே வந்தால் நான் ஆர்டர் பண்ணுறது தானே சார் சாப்பிடணும் அதுதானே உங்கள் விருப்பமும் நக்கலாக கேட்டாள் டெஃபினட்லி டெஃபினட்லி என வடிவேல் கணக்காய் நான் சொல்ல ஆனியன் தோசைக்கு ஆர்டர் கொடுத்தால் ஒரு நிமிஷம் அதோட ஒரு மிளகு பால் என்றவள் உங்களுக்கும் அதுதானே என்றாள் நானும் தலையாட்டி வைத்தேன் என் செல்போன் ஒழித்தது மேரியின் பார்வை எரிச்சலாய் என்னையும் என் செல்போனையும் நோக்கி திரும்பியது நம்பரை பார்த்தேன் என் அம்மா தான் லைனில் அம்மா 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 ம் பேசுங்க சைகை காட்டினாள் என்னப்பா போன வேலை நல்லபடியாக முடிஞ்சதா முகத்தை உயர தூக்கி கண்களை விழித்து என்ன என்ன கேட்டாள் கேட்டாள் வேலை முழுச முடிஞ்சிச்சான்னு கேட்குறாங்க என்று ஒரு மாதிரியாக மேரியை நான் பார்க்க கொழுப்பா என்று ஒரு பார்வை பார்த்தால் பாருங்க நான் சொக்கி போனேன் அந்த ஃபோனை இங்கே கொடுங்க வெடுக்கன பறித்த மோ பறித்த மேரி அதனை சுவிட்ச் ஆஃப் செய்தாள் தன் பாக்கெட்டில் போட்டுக்கொண்டாள் ஹோட்டலிலிருந்து வெளிவந்த நாங்கள் அப்படியே கடற்கரையோர மணலில் காலில் நீர்படும்படியான பகுதி வழியாக நடந்து வந்தோம் 
அந்த நிலவொளியில் கடலின் நிறமும் அலையின் ஓசையும் ரம்யமாக எங்களை கடந்து சென்று கொண்டிருந்தது மெதுவாக என் கையை பிடித்த மேரி அதனை தன் தோளின் மீது நெருக்கமாக போட்டுக்கொண்டு நடந்தாள் எங்களின் சூட்டை நெருங்கினோம் கதவை திறந்தபோது அதன் உள்ளே மனதிற்கு பிடித்தமான வாசனை பரவியிருந்தது நாங்கள் வெளிங்கே கிளம்பிய போது ஒரு நிமிஷம் என உள்ளே போன மேரி இந்த ஸ்ப்ரேயை தான் அடித்துவிட்டு வந்திருப்பாள் போல மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டேன் அப்படியே பெட்டில் சாய்ந்தேன் நான் கதவை உள்ளுக்குள் பூட்டிவிட்டு என் இடத்தில் வந்தால் மேரி அவளை நான் ஆசையாய் பார்க்க அவள் அதை அசட்டை செய்தவளாய் ரூமிற்குள் சென்றது எனக்கு என்னவோ போல் ஆனது நேரம் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது மேரி வெளியே வரவே இல்லை ஒருவேளை தனியாக படுக்க விரும்புகிறாளோ என்று நினைத்த நான் இரவு விளக்கிற்கு உயிர் கொடுத்து ஏக்கமாய் அந்த ரூமின் கதவினை பார்த்த வண்ணம் படுத்து கொண்டேன் தூங்கி போனேன் ஹாய் குட் மார்னிங் மெல்லிய குரல் காதில் ஒழித்தது கண் இமைகளின் முடியால் மிருதுவாய் என் கண்ணங்கள் வருடப்பட்டது மென்மையான வெப்பத்தின் மூச்சு காற்று என் முகத்தில் வீசியது என் விழி மெதுவாய் திறக்க என் தேவதை முகம் என் முகத்தோடு நெருக்கமாய் இருந்தது இன்னைக்கு என்ன நாள் தெரியுமா நான் யோசிப்பதை போல் நடித்தேன் மறக்கக்கூடிய நாளா அது என் வாழ்நாளில் அதை போன்றதொரு இன்பத்தை அருந்திடாத எனக்கு அன்றுதான் கிடைத்தது அது அவளுக்குள்ளும் ஆழமாய் பதிந்திருக்கிறது ஆகஸ்ட் பத்தொன்பது என்றேன் அந்த ரெடிமேட் ஜாக்கெட்டிலும் டிசைன் சாரியிலும் ஏறக்குறைய இருபது வயது குறைந்தவளாக தெரிந்தால் மேரி அன்றைய நாளை விட இன்னும் சிறப்பாய் இது இருக்கும் என்றவாறு என்னை அவளுக்குள் ஐக்கியப்படுத்தினாள் காலை பத்து மணிக்கு எழுந்து கிளம்பினோம் சூட்டை காலி செய்துவிட்டு காருக்கு நான் சென்றேன் என் மேரி அழகாய் நடந்து வந்து முன்னிருக்கையில் அமர்ந்தாள் இன்று முடிவு செய்துவிட்டோம் தினமும் எட்டு மணிக்குள் நிச்சயம் வீட்டில் இருப்பது அந்த நேரத்தில் தேவையில்லாத தொலைக்காட்சி சேனல்களை பார்த்து வீணடிக்காமல் எங்களின் அன்றைய பொழுதினை பற்றி வெளிப்படையாக பேசி கொள்வது குழந்தைகளின் மீது இனி எரிந்து விழுவது இல்லை அவர்கள் முன் சண்டையும் போட்டுக்கொள்வதில்லை வாரத்திற்கு ஒரு நாள் குடும்பமாய் வெளியில் இரண்டு மூன்று மணி நேரம் செலவழிப்பது தீர்மானம் நிச்சயம் நிறைவேற்றப்படுவதற்கான உறுதியை எங்களுக்குள் எடுத்துக்கொண்டோம் பகுதி இருபத்தி ஒன்று ஆகஸ்ட் இருபது காலை வீடே பரபரப்பானது அம்மா சாரிம்மா நேற்று யூனிஃபார்ம் சட்டையில் சின்னதாய் ஐஸ்கிரீம் கரைப்பட்டுருச்சு பயந்தபடியே சொன்னால் ஜாய்னா பரவாயில்ல விழுடா செல்லாம் அம்மா துவைக்கும் போது பார்த்துக்கிறேன் நீ கிளம்பிடா கண்ணு என்ற மேரியை ஆச்சரியமாய் பார்த்தான் ஜோயல் பசங்களா ஆந்த வெயில் ஸ்கூலில் ட்ரா பண்ணவா உங்கள நான் கேட்டேன் எங்கள் இருவரையும் மாறி மாறி பார்த்த என் அம்மா அலங்கார மேரி ஏண்டா நான் இனி தேவையா இல்லை தங்கச்சி வீட்டுக்கு போகட்டுமா என்றார் அத்த இனி நீங்கள் இங்கே தான் இருக்கணும் இவரும் உங்கள் பிள்ளதானே இதுதான் உங்கள் உரிமையான பேரன் பேத்திக ஞாபகம் வச்சுக்குங்க செல்லமாய் கோபித்தால் மேரி நான் அலுவலகம் புறப்பட்டேன் ஓகே நைட் எயிட் ஓ கிளாக் மீட் பண்ணுவோம் பாய் சரியாக பதினோரு மணிக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்தது அடுத்த ஆகஸ்ட் பத்தொன்பது சனிக்கிழமைதான் லீவு சொல்ல தேவையில்லை என் மனம் சிரித்தது எங்களின் இரண்டாவது வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாய் தொடங்கியிருக்கிறோம் வாழ்த்துங்க இத்துடன் இந்த நாவல் முடிவடைந்தது இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்